car, car, car. So don't uh, talk to me when I'm when I'm leaving. Okay. So just don't forget your mask and phone.
दर्शक श्रोता बंधुरा सकल के अनेक अनेक धन्यवाद समय बार कर तो प्रथम डेके लेखन नमस्कार मनीषा रेखन एक प्रवीण सदस्य आज थे कुड़ी बचर आगे बंधु गौरी दत्त कौन मिले गौर बाड़ी लेखन पत्तन करेखनी अनेक दूर एग्जे एन कूड़ी थे बस जन सदस्य और तार भेतरे जदिवे मासे शेषे रोबर जो सभा बसे दस थ बारो जन आसें और से तीन चार जन तर लेखा कविता गल्प प्रबंध नाटक पढ़ें सबा गठनमूलक समालोचना करी जत दूर जान उत्तर अमेरिकार अनेक बड़ बड़ शहर एधर संस्था आखार तब समालोचना तो सब संस्था करा है ना लेखन सदस्य मध्य आशी ओपर बस प्राय नब्बे आर दिखे नीचे दिखे पंचाश षाट मध्य अने के रही तब लेखार उत्साह नस्टालजिया भाषार प्रति भलोबाशा श्रद्धा से सब कारण अने लिखते शुरू करें अने के तार मध्य अवसर प्राप्त अने के चाकुजीवी क्योंकि लेखार उत्साह सब समान कूड़ी बचरे तीन टी संकलन बार कर सदस्य लेखा थे चतुर्थ टी प्रेस जर्जन तैरी सहित रचना हम सहित रचना कत सहित ठीक अभिभाषी सहित बला जाए कि ना से पाठक विचार कर आज के सभा अनुष्ठान कर प्रख्यात अधुना प्रयत् कवि एवं कवि एवं साहित्यिक श्रद्धा जानवर लेखनी विषय उद्यक्ता विशेषकर लेखन अन्नतम सदस्य सुमिता बसु उद्योगे ये सम्भव होमित विषय और बोलो तो सुमिता के लेखन सूचना करते बोल नमस्कार नमस्कार मनीषा दी नमस्कार सकल के सकल जरा पैनलिस्ट बक्ता तर एत समय अपनारा एग्जिए और दर्शक बृंद तरह धन्यवाद नाम सुमिता बसु बर्तमान ह्यूस्टने थी जदिव प्राय शतर एक चतुर्थ बस्टने छम सताश बचर तेखन अनेक दिन धरे सदस्य छम लेखन तक बाल्यकाल एखन कैशोर तारुण्य पेड़ नवजौवने पा दिए कूड़ी बचर बस प्राप्त वयस्क और लेखा हे आजकल अनुष्ठान एत प्रख्यात एवं अपनारा सकले प्रज्ञावान लोक जो दिए तरह समृद्ध हब एर पे आज के जे लेखन सदस्य देखें एर पेचने और अनेक सदस्य आखन मेरुदंड स्वरूप तेज़ सकल के साधुबाद और बर्तमान ह्यूस्टने आखने एक सहित गोष्ठी आज प्रबास बंधु खुबी एक्टिव एवं खुबी सुंदर तरह अने के आज के हम दर्शक सुन एखे आपनारा जरा इसे एक विशाल टाइम जो नहीं कलिफोर्निया कल्याणी तरह बांगलेश मफिदुल हक 
এত বড় একটা তেরো চোদ্দ ঘন্টার মাঝখানে হান্স আছে জার্মানি থেকে আমরা আছি সেন্ট্রাল টাইম জোন ইস্টার্ন টাইম জোন ভারতবর্ষ এইসব নিয়ে আর কি তো কাজে এত কিছুর মধ্যে সময় বার করা ছোট করে করা এটা এত বিশাল একটা আকাশকে আকাশ প্রদীপ দেখিয়ে পুজো করার মতোই হচ্ছে তিনজন এত বিরাট বড় মাপের সাহিত্যিককে আমরা এই মাত্র সময় সীমায় কি করে ধরবো কিন্তু যেটুকু পাওয়া পাওয়া যায় এইটুকুই আর কি জলের আল্পনার মতোই তো আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপে কানাডায় অস্ট্রেলিয়ায় অনেক সাহিত্য গোষ্ঠী আছে তারা প্রত্যেকে আজকে খুব উৎসাহী জানিয়েছে এবং যোগদানও করছে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা শঙ্খ ঘোষ অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত এবং নবনীতা দিকে নিয়ে করছি তারা ছিলেন পঞ্চাশের দশকের কবি এখন পঞ্চাশ দশকের কবি কথাটা বলি কেন কারণ শঙ্খবাবু তার বই প্রবন্ধের বই কবিতা লেখা কবিতা পড়া তাতে বলছেন যে আঠেরোশো একষট্টিতে বেরিয়েছিল মেঘনাথ বট কাব্য আঠেরোশো একাত্তরে অবকাশ রঞ্জিনী আবার আঠেরোশো বিরাশিতে সন্ধ্যা সঙ্গীত তো আমরা তো কোথায় মধুসূদন বা নবীনচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকে ষাটের দশক সত্তর দশক আশির দশক বলছি না কেন বলছি তাহলে এখানে পঞ্চাশের দশক ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আসলে রবীন্দ্র পর্বের পর কল্লোল যুগের তিরিশ দশকের যে প্রতিবাদ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সেই সময় থেকে এই দশক ব্যাপারটা শুরু হলো বিংশ শতাব্দী সেই অর্থে পঞ্চাশের দশকে এই প্রবাদ প্রতিম এই তিনজন যাদের আজকে আমরা স্মরণ করছি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তারা এই তিনজন এই সময়ের আরম্ভ করেছিলেন তাদের লেখনী দিয়ে সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে বাংলা সাহিত্যকে নাড়িয়ে দিতে আর অলোক রঞ্জনকে নিয়ে তো শঙ্খবাবু নিজেই বলেছেন যে পঞ্চাশের দশকে অলোক ছিল যুবরাজ সত্যিকারে তাই অলোক তার ভাষা মানে সাধারণ কথার ভাষা যেমন বলছেন মেরু বিভাজন সাধারণ কথায় আবার বলছেন ওরা আছে মুক্ত কারাগারে হ্যাঁ ওরা আছে মুক্ত কারাগারে তারপর বলছেন যে সরবি চিন্তা করো সমস্যা মিটে যাবে সমাধান আসবেই তারপর আমাকে প্রায় বলতেন টোকা দিলেই মঞ্জুরি ঝরে পড়বে তো আমি একদিন এটা উনি অনেকবার অনেকভাবে বলেছেন আর কি আমার বন্ধু সুশীল সাহা আমাকে একটা চিঠি কদিন আগে পাঠালেন সেটা অলকদার লেখা স্যাক্স করে লেখা মুক্তি দি মারা যাওয়ার পর উনিশ দু হাজার পনেরোয় অলকদা লিখছেন ভীষণ বিচলিত হয়ে লিখছেন এখন মধ্যরাত সরায়নের বদলে এই দ্রুত লেখ এই সাধারণ কথা উনি লিখতেন তাতে মনে হয় আমি বাংলা ভাষী হিসাবে অত্যন্ত গর্ববোধ করি এত মধুর আমাদের ভাষা এত সুন্দর এখন ভাষা তো নদীর মতো তাই ইংরেজি হিন্দি অনেক কিছু মিশে যাচ্ছে কথায় কথায় কিন্তু যদি শুধু আমরা বাংলাটাকে বাংলার মতো একটু ঠিক করে কনসিয়াসলি রাখতে পারি তাহলে ভাষাটা বড্ড সুন্দর বড্ড মিষ্টি ভাষা আর কি তো আহ আর নবনীতাদির কথা বলতে গিয়ে বলি যশোধরা কল্যাণী এবং শ্রীকুমার অনেক কিছু বলবে কিন্তু নবনীতাদি আশির দশকে উনি যে সীতাকে নিয়ে একটা আন্দোলন প্রায় শুরু করলেন উনি বললেন যে ইন্ডিয়ান আরবান উইমেন রিটেলিং দ্য স্টোরিজ অফ সীতা রামায়ণ রিটেলিং দ্য স্টোরি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সীতা আছে সেটা নতুন করে জাগিয়ে দেওয়া সেই ষোলশো শতাব্দীর চন্দ্রাবতী সেই চন্দ্রাবতী রামায়ণে সীতা যেভাবে এসেছিল সীতার তিনটে মা সেই তিনটে মাকে আবার মানে নতুন ভাবে পড়া আর কি নতুন ভাবে মল্লিকা সেনগুপ্ত সীতায়ের পড়েছি নতুন ভাবে ভাবা বোধ হয় সময় এসেছে এগুলো চিন্তা করা ভাবনা করার আর শঙ্খবাবুকে নিয়ে বলতে গেলে এরা কিন্তু তিনজনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রনাথের কল্লোলের যুগের লেখকরাও ছিলেন ভক্ত কিন্তু প্রথমে তাদের মধ্যে ছিল একটা আন্দোলন বিদ্রোহ পরে আবার ফিরে গেছেন রবীন্দ্র অনুরাগী হয়ে কারণ বুদ্ধদেব বসুর মতো রবীন্দ্র চর্চা খুব কম মানুষজন করেছিলেন আর কি তো শঙ্খবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তখন বালক অবস্থা শ্রাবণ মাস মেঘলা দুপুর বন্ধু এসে বললো জানিস তো রবীন্দ্রনাথ মারা গেছে হতবাক কিশোর শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের বইয়ের আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের আগে একটা বিরাট চন্দ্রবিন্দু এঁকে দিলেন এইভাবেই তার তিনি পরে লিখেছেন ওটাই আমার মসি চিহ্ন প্রতিক্রিয়া আর ছোটদের কবিতা বলতে গিয়ে মিথ্যে কথা কবিতা আমরা সকলেই জানি আকাশ পারে আবারও চোখ দিয়েছে আটকে শরৎ মেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে 
সংখ্যালঘু অধ্যাপক প্রাবন্ধিক অনেক অনেক তার নানা মানে কৌণিক তার বিচ্ছুরণ কিন্তু আসলে হয়তো তিনি প্রথম কবি প্রহর জোড়া তিতাল উনিশশো বিরাশি সালের সম্ভবত লিখছেন যে মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই কবি শুধু নিজের জোরে মাতাল আর ওই বইয়েরই দাবি কবিতায় লিখছেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে মনে রেখো কি ছিল পেছনে জীবন তোমার কাছে দাবি করেছিল যেন প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি কবি শঙ্খবাবু বলেছেন আমি যদি নাও থাকি তবু আমি পড়ে থাকি এই ভিত্তি করেই আজকে এই তিনজনকে নিয়ে আমাদের এই প্রণাম এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আবার বললাম আকাশকে যেন আকাশ প্রদীপ দেখিয়ে সম্মান জানানো এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই আর দর্শক বন্ধুকে বলি আপনারা ইউটিউবে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে সময় থাকলে সুযোগ হলে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমি জয়তি আমাদের তরুণ সদস্যা জয়তি ব্যানার্জিকে নবনীতা দেব সেন পর্বটি শুরু করতে অনুরোধ করছি নমস্কার নমস্কার ঔপন্যাসিক শিশু সাহিত্যিক কবি শিক্ষাবিদ নবনীতা দেব সেন বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যের এমন বহুমুখী ক্ষেত্রে এরকম স্বচ্ছন্দ বিচরণ কজন বাঙালিরই বা ছিল তার মতন জীবনটাকে এমন রং বেরঙের অভিজ্ঞতায় বিদ্ধ করতে কতজনই বা পেরেছেন দু হাজার উনিশ সালের সাতই নভেম্বর আমরা হারিয়েছি তাকে পাঠকের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি আজ লেখনী তরফ থেকে আমাদের প্রচেষ্টা তার জীবনের প্রতি তার অসামান্য প্রতিভা ও জীবনী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আজকে আছেন কলকাতা থেকে শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরী এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে আছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কল্যাণী মিত্র ঘোষ যশোধরা রায়চৌধুরীকে নিয়ে আমি নতুন করে কি বলবো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন এবং কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশে তিনি বসবাস করেছিলেন উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কৃত্তিবাস দেশ কাল প্রতিমা প্রমাজ কাল ইত্যাদিতে তার লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে তিনি মূলত কবি কিন্তু কবিতার বইয়ের পাশাপাশি লিখেছেন গল্প গ্রন্থ নভেল অনুবাদ করেছেন বই এবং পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃত্তিবাস পুরস্কার বাংলা একাডেমির সুনীল কুমার বসু পুরস্কার ইত্যাদি শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বড় হয়েছেন বহরমপুর কলকাতায় তিনিও কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজেরই প্রাক্তন গদ্য প্রবন্ধ লেখেন অনুবাদ করেন কোমল গান্ধার পত্রিকার সম্পাদক সম্পাদনা করেছেন অনেক বই তাদের মধ্যে অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নবনীতা দেব সেন রচনাগুলি কল্যাণী মিত্র ঘোষ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে জয়েন করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ভারতের বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে কাজ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন আমেরিকায় দু সাল থেকে বাংলার জন্য মন কেমন আর বাংলা ভাষার প্রতি তার টান থেকে তার লেখালেখি শুরু দু সাল থেকে আজকে লেখনীর অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা যে আমরা বিভিন্ন বক্তাদের পেয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ লেখনীর প্রতি আমাকে নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক আওয়াজ আসছে তো একদম আমি লেখনীর প্রতি কৃতজ্ঞ আর এইভাবে দূর দেশ থেকে আমাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তোমরা যেভাবে আমাদেরকে ডেকে নিয়েছো আজকের অনুষ্ঠানে খুবই ভালো লাগছে আজকে আসতে পেরে নবনীতা দেব সেন নামটির সঙ্গে 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 আমাদের কাছে এক একজনের কাছে এক এক ভাবে নানা রকম অনুভব আসে একজন অত্যন্ত তুমুল ভাবে জনপ্রিয় লেখক তিনি লেখিকা শব্দটা সচেতন ভাবেই বললাম না সেই লেখককে আমি ছোটবেলা থেকে পেয়েছি আমার পড়ার সময়ে আমাদের বেড়ে ওঠার সময়ে যখন তার একের পর এক বই বেরোচ্ছে এবং একের পর এক 
রসরচনা আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় বা বিভিন্ন জায়গাতে বেরোচ্ছে সেই সময় থেকে যাকে অক্ষরের মাধ্যমে যার সঙ্গে পরিচয় অনেক পরে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্তি পরিচয়ের কথা হয়তো উঠত না তবে একটা জায়গায় গিয়ে বোধ হয় আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমি উনিশে যা হারিয়েছি যে স্নেহ বা যে আদর করে ডেকে নেওয়া কারণ তিনি আমাকে ডেকে সই বলে তার যে সংস্থা তাতে যোগ দিতে বলেছিলেন সেই ঋণ আজকে হয়তো আমি কোনোভাবে সামান্যতম ভাবে হলেও খানিকটা শোধ করতে পারব সেই জন্যই এই কথাটি তুললাম আহ নবনীতা দেবসেনের সবচেয়ে বড় যে কাজ ইতিমধ্যেই সুমিতা দি যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা আমরা প্রসঙ্গে হয়তো আসব এবং সীতাকে দেখার জন্য সীতাকে অন্যভাবে দেখার যে বিরাট বড় ধারাবাহিকতা নবনীতা দি খুঁজে বার করেছিলেন এবং বাংলায় যেমন আহ ময়মনসিংহ গীতিকায় উল্লিখিত চন্দ্রাবতীর কথা চন্দ্রাবতী নামক কবি নারী কবি যিনি যিনি তার লেখাতে তার রামায়ণে রামকে পাপিষ্ঠ বা পাশান হৃদয়ও বলেছেন সীতার আহ অ্যাঙ্গেল থেকে সীতার দিক থেকে সীতার কোন থেকে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়ে এবং সীতার বারো মাসা সীতার বনবাস তার সন্তান ধারণ অগ্নি পরীক্ষা এই সমস্ত কিছুকে চন্দ্রাবতী তুলে ধরেছিলেন তেমনি আহ অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোরের মল্লা তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সূদ্রের প্রতিবাদের রূপে রামায়ণকে আবার বর্ণনা করেছিলেন এবং আহ রঙ্গনায়ক আম্মা তিনিও অন্ধ্রপ্রদেশের তিনি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন বিভিন্ন তেলেগু মারাঠি এবং মৈথিলি ভাষার লেখায় সীতার দিক থেকে রামায়ণকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি আরবান যারা সীতাকে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন নিজের লেখাতে এবং পরবর্তীতে মল্লিকা সেনগুপ্তর লেখাতেও যেগুলো আমরা দেখেছি এই পুরো কাজটা নবনীতাদের জীবনের সেরা কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই নিয়ে হয়তো আমাদের এখন পড়া শুরু হবে আসলে যখন একজন মানুষ চলে যান তারপর হয়তো তাকে নিয়ে সত্যিকারের পড়াশুনো শুরু হওয়ার অবসরটা আসে আমি শ্রীকুমার বাবুকে ডেকে নেব শ্রীকুমার আহ আমার আহ ভ্রাতৃপ্রতিম তাকে আমি তিনি পণ্ডিত মানুষ এবং তিনি নবনীতা দি তাকে নিজে হাতে নিজের রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কারণে শ্রীকুমারের কথাগুলো আমাদের শোনা খুব জরুরি তারপরে আমি কল্যাণীকে ডাকব কারণ আমরা শেষ করব মধুর এনো সমাপয়তের মতো নবনীতাদের একটি রসরচনার পাঠ যেটা কল্যাণী করবে এবং কল্যাণী এও বলবে যে তার কাছে রসরচনাকার হিসেবে নবনীতাদের কি গুরুত্ব আর মধ্যে মধ্যে আমি তো আমার কথা বলবই আহ আমি ধুয়ো ধরবো আমি শ্রীকুমারকে ডেকে নিচ্ছি লেখক নবনীতা এবং এই যে গ্রন্থ সম্পাদনা আপনি করলেন এর মধ্যে দিয়ে আপনি যেভাবে নবনীতা দিকে ব্যক্তি নবনীতা দিকে দেখেছেন এবং লেখক নবনীতা দের যে বিশাল বিস্তার সেই বিস্তার মানে একই সঙ্গে কবিতা প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস এবং রসরচনা যার জন্য বোধ হয় তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এই সবটা মিলিয়ে আপনি যদি একটু আমাদের বলেন নমস্কার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ লেখনীকে আজকে যাকে নিয়ে আমাদের এই আলোচনার প্রথম পর্ব শুরু হলো নবনীতা দেবসেন ঘটনাচক্রে তার রচনাবলী সম্পাদক আমি তো এটা খুব বড় পরিচয় নয় কিন্তু এটা খুব বড় ব্যাপার যে নবনীতা দেবসেনের মতো রুচিশীল এবং জনপ্রিয় একজন লেখক তার সমস্ত রচনা এক জায়গায় করবার একটা প্রয়াস আমরা করতে পেরেছি এবং সেই কাজটা খণ্ডে খণ্ডে চলছে এখনো পর্যন্ত এই রচনাবলীর দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং এই কোভিড ইত্যাদি কারণে তৃতীয় খণ্ডটি বহুদিন প্রেসেই আছে এখনো বেরোনো বেরোয়নি সেটা আমি শুরুতে একটু বলি কিভাবে আমি এই রচনাবলীর সম্পাদনার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম যশোধারা দি যেমন বললেন দু সাল সেটা গ্রীষ্মকাল 
আমি একটা ফোন পাই নবনীতা দিক থেকে উনি আমাকে সরাসরি প্রস্তাব করেন উনি যেরকম কোনো মানে বাহুল্য না করে সরাসরি কথা বলতে পারতেন সরাসরি বলেন যে আমার লেখাপত্র তো অনেক তুমি কি এগুলো সম্পাদনা করার দায়িত্ব নেবে আমার একটা রচনাবলি হোক এটা আমি চাই তারপর সেই কাজ শুরু হয় এবং দু হাজার সালে আহ ওনার জন্মদিন তেরোই জানুয়ারি তার আগের দিন বারোই জানুয়ারি সেদিন ওনার আশি বছরের জন্মদিন পালিত হয়েছিল কলকাতার রবীন্দ্র সদনে তো সেখানে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় নবনীতা দেব সেনের লেখা বিপুল এই কথাটা আমরা যেমন খুব সহজে বলি সেই বিপুলতার পরিমাপ করাটাও কিন্তু খুব কঠিন কারণ ওনার আমি যখন কাজ করতে শুরু করি তখনও পর্যন্ত ওনার কোনো সুন্দরভাবে তৈরি করা গ্রন্থপঞ্জি ছিল না যেহেতু জনপ্রিয় লেখক বিভিন্ন জায়গা থেকে তার বই বেরিয়েছে বিভিন্ন এডিশন হয়েছে তার হদিস একজন লেখকের পক্ষেও রাখা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা এই কাজটা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা গ্রন্থপঞ্জি যেটা এখনো পর্যন্ত আমার বিশ্বাস মতে অনেকটা ঠিক কিছু ভুল ভ্রান্তিও বেরোতে পারে কারণ এডিশনের বদলগুলো সপ্তমী দেখতে পারিনি এখনো যতটা সম্ভব দেখা যায় আর আপনারা সকলেই জানেন যে লাইব্রেরিগুলোতে কন্টেম্পোরারি লেখকদের বইপত্র খুব খুব সহজে সবটা অ্যাক্সেস করা মুশকিল হয় এডিশন গুলো সহ ফলে এগুলো কাজ আমরা করছি আমি খুব সংক্ষেপে বলি একটা হতিস দেবার জন্য নবনীতাদের উপন্যাস আমার হিসেব মতো তেইশ খানা ছোট গল্পের বই দশটা নাটক দুটো ভ্রমণ কাহিনীর বই ছটা ভ্রমণ কাহিনী মূলক লেখা কিন্তু আরো বেশি বই ছটা এছাড়া রম্য রচনা তো আছেই প্রবন্ধের বই তিনটে ছোটদের জন্য চোদ্দখানা বই আছে আর ওনার লেখার সংকলন অমনিবাস সংগ্রহ সমগ্র এই জাতীয় যে বইগুলো হয় সেই রকম বইয়ের সংখ্যা তিরিশ এই বিপুল পরিমাণ লেখা নবনীতাদির আছে যার মধ্যে পাঠকের কাছে খুব জনপ্রিয় ওর ছোট গল্প রম্য রচনা ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু আমাদের কতগুলো জায়গাতে খুব আক্ষেপ আছে পাঠক নবনীতাদি পাঠক হিসেবে বলছি আমি সম্পাদক হিসেবে নয় আমি তো নবনীতাদির পাঠকই প্রথমত তো ওনার কবিতার বই মাত্র তিনখানি খুব ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য আছে ওনার প্রথম কবিতার বই বেরোয় উনিশশো সালে তার নাম প্রথম প্রত্যয় দ্বিতীয় কবিতার বই বেরোয় উনিশশো সালে তার নাম স্বাগত দেবদূত এটা বেরিয়েছিল কৃত্তিবাস থেকে তিন নম্বর কবিতার বইটা বেরোচ্ছে দু সালে মানে প্রায় আটত্রিশ বছর বাদে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি নবনীতাদির অসংখ্য কবিতা ছিল যেগুলো বই হতে পারত ওনার নিজেরও খুব ইচ্ছে ছিল যে আমার এত কবিতা আছে সেগুলো কেন বই হচ্ছে না কিন্তু কোনো কারণ বসত সেটা হয়ে ওঠেনি এমনকি ওনার যে শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে শ্রেষ্ঠ কবিতার অধিকাংশ কবিতায় কিন্তু সেই অর্থে আলাদা করে কোনো বই হয়নি অগ্রন্থিত কবিতা হিসেবে সেখানে ঢুকে গেছে এটা একটা দিক আরেকটি দিক হচ্ছে যেটা যশোধরাদি তুললেন সেটা হলো ওনার প্রবন্ধের দিকটা ওনার যে প্রথম প্রবন্ধের বইটা বেরোয় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধ উনিশশো সালে সেটা বেরিয়েছিল তার তুলনীয় পোলেমিক শানিত প্রবন্ধের বই বাংলা ভাষায় খুব কম আছে এমন কি স্রোতের উল্টো দিকে হাঁটতে চাওয়ার যে একটা প্রবণতা যুক্তিসিদ্ধ প্রবণতা যদি কখনো কেউ আমরা কমল কুমারকে নিয়ে তার যে লেখাটা সেই লেখাটা পড়ি ওখানে খুব সহজেই স্পষ্ট হবে ভেবে দেখুন কমল কুমারকে নিয়ে নবনীতাদির এই রকম অবস্থান খুব স্বাভাবিক নয় খুব সহজ নয় আমি বলবো কারণ নবনীতাদি যাদের সঙ্গে বড় হচ্ছেন লেখক হিসেবে তারা সকলেই আমাদের সাধারণ আলোচনা মতে পঞ্চাশের লেখক কবি তারা এরাই কিন্তু কমল কুমারকে বিশেষ করে সুনীল গাঙ্গুলি এবং কৃতিবাসের অন্য যারা ছিলেন তারাই কিন্তু কমল কুমারকে একজন অসামান্য লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন কমল কুমার অসামান্য লেখক এতে এই নিয়ে কোনো বিতর্ক আমি তুলতে চাইছি না কিন্তু নবনীতাদির কতগুলো বক্তব্য ছিল ওর গদ্যভঙ্গি নিয়ে লেখাটার নাম ছিল পিঞ্জরে বসিয়া পিঞ্জরে বসিয়া লেখক এবং অথবা এরকম একটা নাম মানে ওর যে গদ্যভঙ্গি সেই গদ্যভঙ্গি পাঠককে ওর লেখা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এই নিয়ে তার একটা আক্ষেপও ছিল কমল কুমারকে উনি ছোট লেখক মনে করতেন না অনেক বড় লেখকই মনে করতেন 
কিন্তু ওর গদ্যভঙ্গি নিয়ে তার আপত্তি ছিল এবং সেইটা নিয়ে উনি যে অসামান্য একটা পলেমিক গদ্য লিখেছিলেন তার তুলনা বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে আমরা নবনীতাদির রস রচনা রম্য রচনা ভ্রমণ কাহিনী যেগুলো খুব চলিত খুব চলে যেগুলো বাজারে এবং পাঠকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয় তারা কিন্তু ভুলে যায় যে নবনীতা দেব সেন এমন একজন মানুষ যিনি উনিশশো ষাট একষট্টি সালে প্রথমে হার্ভার্ডে তারপরে কেমব্রিজে গবেষণা করছিলেন ওরাল পয়েট্রির ইতিহাস নিয়ে ওরাল পয়েট্রি নিয়ে সেই সময় যে কাজকর্মগুলো শুরু হয়েছিল মূলত মিলম্যান প্যারি এবং এবি লর্ডের যে গবেষণার কাজ তারই একটা এক্সটেনশন ছিল নবনীতাদির যে গবেষণাটা এবং সেখানে হ্যারাল্ড বেইলির কাছে উনি গবেষণা করছিলেন এই ওরাল পয়েট্রি যে কথা হয়তো যশোধারাদি পরে বলবেন যখন সীতাকে নিয়ে ওনার যে ভাবনা চিন্তাগুলো আছে বা চন্দ্রাবতী রামায়ণ নিয়ে যে কথাগুলো উনি ভেবেছেন সেগুলো আসবে তখন হয়তো এই ওরাল পয়েট্রি নিয়ে যে গবেষণার কাজটা সেই কাজটা কিভাবে লেখক হিসেবে নবনীতা দিকে আরো পরিণত করেছিল সে কথা হয়তো উঠবে কিন্তু এটা আমাদের খুব আক্ষেপের জায়গা যে নবনীতা দেব সেন প্রথমত যিনি কবি ছিলেন উনিশশো উনষাট সালে যার প্রথম কবিতার বই বেরুচ্ছে প্রথম প্রত্যয় তার কবিতা আমরা সেইভাবে আর পাইনি এবং এত সানিত একজন প্রাবন্ধিক যিনি পেশাগতভাবে যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক তার প্রবন্ধের বইও আমরা বেশ কম পেয়েছি আমি এখানে একটুখানি থামাচ্ছি একটুখানি থামিয়ে কথার পৃষ্ঠে কথা বলার জন্যই বলছি যে এটা বোধ আমাদের বাংলা সাহিত্যিকদের একটা অসহায়তা যে আমরা খুব সহজে তাদের একটা লেবেল দিয়ে রাখতে পছন্দ করি যেটা হয়তো তারাপদ রায়ের মতো কবিকে আন্ডার রেটেড করে রেখেছিল তাকে হাসির লেখক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবনীতাদির এই যে পপুলার রাইটিং ভ্রমণ এবং গল্প এবং যে রস রচনাগুলো এগুলোর জন্য তার কবি সত্তাকে পেছনে ঠেলে তিনি হয়তো নিজেই দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যেটা আমরা সম্প্রতি দেখেছি সায়েন্স ফিকশন রাইটার সেসব দি হরার রাইটার হয়ে যাচ্ছেন বা ডিটেকটিভ রাইটার হয়ে যাচ্ছেন মানে একটা জায়গা থেকে সরে যেতে হচ্ছে কারণ আর জনপ্রিয়তা সেই সেই দাবিটা করে আমার মনে হয় এটা খুব দুঃখের এবং এই কথাটা তুলে খুব ভালো করেছেন আপনি কন্টিনিউ করুন এবার যে জায়গাটা আমি বলবো এই জায়গাগুলো থেকে সরে এসে নবনীতাদির লেখা সম্পর্কে ইন জেনারেল কয়েকটা কথা আমার বলবার আছে নবনীতাদির লেখার একটা প্রধান জায়গা হলো যে ওনার রচিত সাহিত্য এবং ওনার জীবন এ দুটোর মধ্যে খুব বড় একটা বিসংবাদী দেওয়াল নেই উনি সচেতন ভাবে কোনো রকম দেওয়াল রাখতে চান যদি আমরা তার প্রথম প্রত্যয় কবিতার বই যেমন তেমনি উনিশশো সালে প্রথম প্রত্যয় নামে উনি একটি আত্মকথামূলক গদ্য লিখেছিলেন দেশ পত্রিকার একটা বিশেষ সাহিত্য সংখ্যায় বেরিয়েছিল সেখানে উনি নিজের লেখাপত্র সম্পর্কে দু একটা মন্তব্য করেছেন তাতে উনি বলছেন এটা ঠিকই জীবনে আমার যা কিছু প্রাপ্তি সবেতেই একটা চরম ব্যাপার থেকে যায় কিন্তু শিল্পে শিল্পের কি তাই হাসি হাসি চোখটা দিয়ে লিখি খোস গল্প দুঃখী চোখটা তাকিয়ে থাকে কেবল ভিতর পানে কবিতা লেখে আর দুটো চোখ সমান করে ভিতরে বাইরে পাশাপাশি মেলে রেখে লিখি প্রবন্ধ উপন্যাস এই রকম স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টি যদি কারুর থাকে সেই লেখকের লেখা নিয়ে সেই লেখকের অনুভবকে নিজের করে নিতে পাঠকের খুব বেশি অস্বস্তি বা অসুবিধে হয় না বলি আমার মনে হয় আমি আহ আর একটু বলবো ওই যেখান থেকে আমি বললাম প্রথম প্রত্যয় নামক গদ্য প্রবন্ধ যেটা ওনার আত্মকথামূলক প্রথম লেখা ওনার আত্মকথামূলক অনেক লেখা আছে তার মধ্যে এটা প্রথম দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল উনিশশো একাশি সালে সেখানে কবিতা সম্পর্কে উনি কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন যেমন উনি বলছেন কবিতাকে সর্বত্রগামী হতে হবে আমি তা মনে করি না কেবল বিচিত্র পথে গেলেই হলো ফর্মুলায় বদ্ধ হয়ে যেন না পড়ে কবিতা বিচার বুদ্ধিতে সর্বত ভাবে উপলব্ধ হলেও যে সত্য তত্ত্ব মাত্র পরোক্ষ বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা তা নিয়ে আমি উপন্যাস প্রবন্ধ লিখতে পারি কবিতা লিখতে পারি না যা প্রত্যক্ষ রক্তের ভিতর থেকে উঠে আসছে যা নিজের জীবনের মূল্যে কিনেছি কেবল তাই নিয়ে কবিতা এটা সবার ক্ষেত্রে সত্য না হতে পারে আমার ক্ষেত্রে সত্য এ দেখুন স্পেসটা দিলেন উনি এটা অন্যের অন্যের অন্যরকম ভাবনা হতেই পারে ইনফ্যাক্ট উনি এর পরই একটা কথা বলবেন ওরা দুই বন্ধু উনি এবং প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত উনি বলছেন এর পরেই যে আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই প্রণবেন্দুর যেমন ছিল রিলকে আসলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না নবনীতাদি 
বাংলার সংস্কৃতির একটা শ্রেষ্ঠ গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ ভালোবাসা বাড়িতে উনি বড় হয়েছেন কারণ এটা আমি খুব মানে নিজের চোখে দেখা আমার যেটা মনে পড়ে সেটা হলো যে সই সংগঠক হিসেবেও তো আমি নবনীতা দিকে দেখেছি সেটা যেটা মনে পড়ে যে সইয়ের বাৎসরিক যে অনুষ্ঠান হতো আমরা সবাই জানি তাও এখানে সবার ব্যাপারটা আরেকবার বলি যে আহ নরেন্দ্র দেব এবং রাধারানী দেবীর সন্তান নবনীতা দিদে এটা এই গর্ভগৃহের কথাই শ্রীকুমারও বললেন ভালোবাসা বাড়িটি যেটা হিন্দুস্তান পার্কে এই বাড়িতে যে সাংস্কৃতিক একটা আমেজ বা যে সাংস্কৃতিক মাহল যেটা ছিল যে আবহাওয়া ছিল তার মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গেছেন এবং নিজের যে মানে উড়ান দেওয়ার জন্য যে জায়গাটা লাগে সেটা তার বাড়ি তাকে দিয়েছে এবং তার মাকে তিনি এতটাই ভালোবাসতেন যে রাধারানী দেবীর যেদিন জন্মদিন নভেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ সম্ভবত সেই দিনই সইয়েরও জন্মদিন মানে সইকে তিনি সেদিনই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রাধারানী দেবীর জন্মদিন পালনের সঙ্গে সঙ্গে সইয়েরও জন্মদিন পালন হতো সই ছিল নারীদের সকণ্ঠ এবং সেখানে একটা পানিং ব্যবহার করেছিলেন ডবনিতাদি সই মানে সিগনেচার আবার সই মানে বান্ধবী এই পানিংটা ইউজ করে তিনি সই শব্দটাকে বেছেছিলেন নিজের সংগঠনের জন্য এবং প্রতি বছর ওই মায়ের জন্মদিনটি তিনি পালন করতেন এবং মায়ের কথা তো তিনি তার রসরচনাতেও ছত্র ছত্র লিখেছেন যেটা শ্রীকুমার ইতিমধ্যেই বললেন যে তিনি ব্যক্তিগত এবং লেখা লেখার যে নবনীতা এবং তিনি কি অনায়াসে নটি নবনীতা নাম দিতে পারেন মানে নিজের বইয়ের নাম নিজেকে নিয়ে মজা করতে পারেন নিজেকে নিয়ে মজা করার ক্ষমতা বোধ খুব কম মানুষেরই খুব কম লেখকেরই আছে এবং সেটা নবনীতা দিচ্ছিল এবং ওই যে ভালোবাসার বাড়িতে যে মিটিং গুলো হতো সেখানে অনায়াসে তিনি সারা ভারতের যে বিখ্যাত নারীরা যারা লেখালেখি করছেন বা সাংবাদিক বা ফিল্ম মেকার তাদের নাম করতেন তাদের ফোন করতেন আমাদের চোখের সামনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা যাতে কলকাতায় আসেন এবং সইয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সেগুলো তিনি কোয়ার্ডিনেট করতেন এই সমস্ত ব্যাপারটা একেবারেই একটা জাদু দেখার মতোই লাগতো যখনই দেখেছি এবং একই সঙ্গে অসম্ভব একটা বাঙালি আনা ওই একটা বইয়ে ঘেরা ঘর আমি একটু পার্সোনাল অ্যানেকডোট বলছি যাতে আমাদের শ্রোতাদের ভালো লাগে তার ছবিটা ফুটে ওঠে তিনি একটা বিশিষ্ট চেয়ারে এসে বসছেন চারিদিকে বই বিশাল বড় রাধারানী দেবীর ছবি আর সেখানে বসে তিনি তার চারপাশে রয়েছেন তার যারা অনুচর যারা কানাইদা এবং তার এক বিশাল গ্রুপ তারা এসে এত বড় একটা বাটিতে মুড়ি রেখে যাচ্ছেন এবং একটা বিশিষ্ট কোন গড়িয়াহাট অঞ্চলের দোকানের তেলে ভাজা আসছে এবং ওই মুড়ি উঠো করে তুলে তেলে ভাজা দিয়ে খাওয়াও চলছে আর তার সঙ্গে সইয়ের অনুষ্ঠানের আলোচনাও চলছে বা কোনো সাহিত্য পাঠ চলছে আর নবনীতাদির সবচেয়ে অদ্ভুত যেটা লাগে যে কারোর লেখা শুনতেন সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মর্মে পৌঁছে যেতেন মানে এদিকে হাসি ঠাট্টাও চলছে এদিকে সেলফি নেওয়াও চলছে এদিকে সেলফি নিতে নিতে উনি বকছেন যে তোরা কেন লেখা পড়া এইসবের আলোচনা থেকে সরে যাচ্ছিস কেন সেলফি তুলবি তোরা তারপরে আবার হেসে পোজও দিচ্ছেন আবার তারপরে পরক্ষণে উনি খুব একটা মর্মস্পর্শী জায়গায় গিয়ে একটা কোনো লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন এবং ওই যে একটা সেন্স মানে প্রতিটি প্রতিটি সইয়ের লেখকের সঙ্গে উনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়েছিলেন যার ফলে তাদের লেখার প্রতি ওনার যে মনোযোগ ছিল এবং তাদের যে আমরা একটা কজের জন্য লড়ছি আমরা একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনে আছি এই ভাবনাটা যে তার ছিল এগুলো কিন্তু তিনি পৌঁছে দিতে পারতেন খুব অনায়াসেই আসলে সমস্তটাই খুব অনায়াসে করতেন তবে আমার মনে হয় যে সেখানেই আমাদের একটুখানি ক্ষোভ বা দুঃখ থেকে যায় যে তিনি এত বহু প্রজলেখক এবং এতগুলো বিশিষ্ট বিষয়ে তার কাজ ছিল যে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের দিক থেকে ত্রুটি থেকে গেছে তার কোন দিকটা আমরা ফোকাসটা রাখবো কোন দিকটা তা দেখবো তাকে যেটা সীতার ব্যাপারে সীতা নিয়ে তার যে কাজ সেটা হয়তো তার সবচেয়ে বড় কাজ এবং সেটা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কাজ হবে সেজন্য আমি শুরুতে বললাম যে একজন মানুষ চলে গেলে তবেই হয়তো তাকে আমরা প্রকৃত ভাবে চিনতে পারি 
আমাদের যা সময় আছে এখন আমার মনে হয় ঠিক দশ মিনিট কল্যাণীকেই আমরা দেখে নি কল্যাণী আমাদের পাঠ এবং তার আগে কি ভাবে নবনীতা দিকে দেখা বা কিভাবে একটা অক্ষরের মাধ্যমে পরিচয় কিন্তু সেটার মধ্যে একটা গভীর পরিচয় সেই ব্যাপারটা যদি একটু বলো আমি বরাবরই ওনার সরস লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত ভক্ত হনুমান আমি ওইভাবেই এত বছর আমরা দেশ ছাড়া সবসময় বই হাতে আমরা পাই না যখনই যাই একটা না একটা বই বইয়ের দোকানের মানুষটি যেটা আমাকে বলেন যে এটা নিন আমি বলি আমার প্রিয় লেখিকার একটা বই দিন এইভাবে আমার কাছে এই সীতার সীতা থেকে শুরু বইটি উনি তুলে দেন বুঝলেন এটি পড়ুন সব পাবেন তারপরে তো আমি এটা বহুবার পড়েছি এইবার আমার যেটা হয়েছে আমাদের লকডাউন শুরু হলো করোনা ভাইরাস সকলকে মানসিক একেবারে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিল তো বাড়িতে বসে মানে খালি মৃত্যু চারিদিকে একদিন আমি বসে এই আবার এটা পড়তে শুরু করলাম হয় না এক একটা যেটা ভালো লাগার বই আবার পড়ি যখন আবার ফিরে যাওয়া ফিরে যেতে গিয়ে আমি মাতৃ আর কিটা পড়লাম মাতৃ আর কি যখন স্কেচ একটা পড়ছি সেইখানে আমি দেখলাম যে রাধা রানী দেবীর এই অদম্য জীবনের প্রতি প্রেম কবিতার প্রতি ভালোবাসা এবং কিভাবে উনি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও কি অসাধারণ জীবন বোধ সাহিত্য বোধ কিভাবে নার্সকে উনি থামিয়ে দিচ্ছেন যে শরীরের কথাটা তুলো না মানে এখানে মৃত্যুকে তুমি ডেকো না এখানে তুমি আমি সাহিত্য আলোচনা করছি তুমি বলছো যে আমি বক বক করছি এইটা আমাকে এত নাড়িয়ে দিল যে আমরা কি ভাবছি যে এখনই মরে আমি এটা না শুধু পাঠ করলাম একদিন এমনি যেমন ভাবে ছিলাম তখন একটা ফেসবুকে জিনিস চলছিল যে যেমন আসো তেমনি মানে না সে যে একটা কিছু করো তো অমনি ভাবেই আমি বিছানায় শুয়ে এটা পাঠ করলাম আমি ভাবতে পারিনি যে এত মানুষকে এই লেখাটা ছুঁয়ে যাবে তারা বললেন যে আমরা প্রত্যেকে একটা ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর এই লেখাটা যে আমাদের কিভাবে অনুপ্রাণিত করলো আমরা আপনাকে বলতে পারবো না আপনি এটা থামাবেন না আমি গোটা দেড় বছর ধরে মাতৃ আর কি দিয়ে শুরু করেছিলাম যেটা উনি ওনার মাকে মূলত মাতৃ আর কিটা ওনার মাকে উৎসর্গ করেছিলেন কারণ ওনার মা বলেছিলেন যে আমাকে নিয়ে ওসব কাহিনী টাহিনী বাপু লিখতে যেও না মানে এটার মধ্যে আমরা পড়তে পড়তে জানছি আর প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি ওনার পায়ের কাছে বসে এই স্কেচ গুলো যখন পড়ছি সব মিলে বারোটা স্কেচ যেন ওনার পায়ের কাছে বসে শুনছি কোনো রকম পর্দা নেই সাবলীল একটা ভাষায় মা মেয়ে নাতনি এই তিন জনের তিন প্রজন্মের এটা পড়ছি এটা আমি অনেকটা রিলেট করতে পারছি কারণ আমার মাকেও আমি পরবর্তীকালে আমার কাছে নিয়ে এসেছি আমরা তিন প্রজন্ম ঠিক এইভাবে যেন মনে হচ্ছে যে এই যে যাকে বলে রিলেট করা সেটা ভীষণ ভাবে পারছি আর উনি ওই যে নিজেকে নিয়ে মজা করছেন সেটা সবসময় মনে হচ্ছে তো আমার গল্প তো আমি এক্ষুনি জিনিসটা হারিয়ে ফেললাম এ এই তো আমি এইভাবে এয়ারপোর্টে গিয়ে এটা গন্ডগোল করে ফেললাম এই ভুল ভুলে ইয়া পড়ছি এই এই যে এক হচ্ছে আমার কথাটাই বলছেন সেটা যেন মানে ভাবা যায় না যে কিভাবে উনি সকলের মনের কথাটা অবলীলায় বলে দিতেন সব মেয়ের কথাটাই এখানে বলছি এখানে আমি জাস্ট একটা একটা কথা বলছি কল্যাণী আমার এটা প্রসঙ্গ ক্রমে মনে পড়লো যে ভালোবাসার বারান্দা বলে উনি সংবাদ প্রতিদিন রোববারের পাতায় যেটা লিখতেন সেটা ঠিক এইভাবেই সবাই পড়তো কারণ তারা রিলেট করতে পারতো এবং ওনার পরি উনি এমন ভাবে নিজেরকে নিয়ে লিখতেন মজা করে যে ওর পরিবারকে তো আমরা বহুদিন ধরে চিনি ওর দুই কন্যা তাদের বেড়াল হারিয়ে যায় বেড়াল ছাদে উঠে যায় তখন দমকল ডাকতে হয় তাকে নামাতে ছোটবেলাতেও পড়েছি ভালোবাসার বারান্দাতেও ক্রমাগত এই মেয়েদের নিয়ে পড়েছি আর একদম শেষে যখন মানে ওনার মৃত্যুর আগের সপ্তাহে মৃত্যু কথাটা বলবোই না দেহান্ত বলা উচিত দেহান্তের আগের সপ্তাহে উনি লিখলেন যে আই ডোন্ট কেয়ার কানা করি জানিস আমি স্যান্ড করি মানে এই প্রাণবন্ততা ক্যান্সার কে উনি বলছেন যে আই ডোন্ট কেয়ার কানা করি এবং সেটা কবে না যেদিন ওর দেহান্ত হবে তার হয়তো তিন দিন আগে উনি লেখাটা লিখেছেন সাতাশে অক্টোবর এই জায়গাটা আমাদের কাছে মানে একজন লেখকের বাইরেও একজন মানুষ হিসেবে এমন একটি আমি জয় থেকে ডেকে নেব কারণ আমাদের তো শেষ করতেই হবে আমি সীতা থেকে শুরুর মাতৃ আর কি থেকে যেটা উনি ওনার মাতৃ বন্দনা বলেন বন্দে মাতারম মানেই হচ্ছে নাকি মা মাতৃ বন্দনা সেটা উনি ওনার মাকেই নিয়ে লিখেছেন এটা হচ্ছে স্কেচ দুই এখানে উনি সাংঘাতিক নিজেকে নিয়ে মজা করেছেন ফোন বাজলো 
হ্যালো হ্যাঁ নবনীতে বলছি কে মল্লিক মশাই শুটিং হপ্তা খানেক বাদে শুরু হ্যাঁ তা পারবো বোধহয় পরশু ভোরবেলা আমাদের একটা এক্সকারশনে কলকাতার বাইরে বেরুতে হচ্ছে তিন দিন বাদেই ফিরব তারপরে তো ও না মাকে এখনো কিছু বলা হয়নি খুব অসুস্থ ছিলেন তো তার মধ্যে আজই বলবো নাচতে নাচতে মার কাছে যাই দারুণ একটা চান্স পেয়েছি মা কিসের ওয়ার্ল্ড ফেমাস হবার বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মল্লিক মশাই তার নেক্সট ফিল্মে আমাকে নিয়েছেন তোমার তখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ তাই বলা হয়নি নায়িকা না না এমনি একটা ছোট সাইড রোলে কিন্তু খুব সুন্দর রোলটা পার্শ্ব চরিত্রে আমার মত নেই ও আবার কি কথা চিন্তিত সরে ফিল্ম লাইনটা এখনো টাল মাটাল আর্টের স্বর্গে পৌঁছবে না পণ্যের সাম্রাজ্য মেলবে বোঝা যাচ্ছে না ওটা লাইন তাই পার্শ্ব চরিত্রে এখনো বাণিজ্যেরই বাহন মনে হয় না না ও হবে না এত আধুনিক হয়েও তুমি এরকম বলছো মা এরা আমি আশা করিনি মা একটু থেমে থেকে আবার প্রশ্ন শুরু করেন কিসের রোল চরিত্রটা কেমন মৃত্যু পথ যাত্রী শয্যাশায়ী একটি বউয়ের আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে না শুয়ে শুয়ে সে খুব বইপত্র পড়ে আর মানুষজন ভালোবাসে মল্লিক মশাই চমৎকার ডিসক্রাইব করেছেন মা বেশ ম্যাচিওর কিন্তু সেন্সিটিভ ফেস চেহারা হবে বেশ রুগ্ন রুগ্ন অথচ তারই মধ্যে প্রচুর ওয়ার্মথ আর ভাইভ্যাসিটি লেগে থাকা চাই হার থাকবে একটা অদ্ভুত সেলফ কনফিডেন্স মৃত্যুকে পরোয়া না করার এই সমস্ত কি তোমার মধ্যে আছে হ্যাঁ সব মল্লিক মশাই বলেছেন আমার মধ্যে সব আছে মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে অথচ চোখে হাসিটি লেগেই আছে মুখে মৃত্যুর ছায়া আমার মেয়ের সত্যিতে না অভিনয় তো তুমি অভিনয় পারো আমি তো ওকে বললুম কি করে হবে বলুন একে কখনো অভিনয় করিনি তার উপরে আমার বাঁদিকের ভোকাল কর্ড খারাপ হয়ে গেছে আট বছর হলো ভয়েসটা ঠিক নেই তাই প্রচন্ড হাঁপানি যখন তখন টান উঠে যায় শুনে তিনি কি বললেন শুনে মল্লিক মশাই শুনে টুনে খুব খুশি হয়ে বলেন আমার নাকি এগুলো সবই প্লাস পয়েন্ট এই ধরো যদি শুটিং এর সময় হঠাৎ গলাটা বসে যায় কিংবা কাশি দমক ওঠে কি হাঁপ ধরে তবে তো খুবই ভালো বেশ ন্যাচারাল হবে আমাকে একদম অভিনয়ই করতে হবে না ন্যাচারাল হবে তারপর ন্যাচারাল ডেথটা দেখাতে পারলে তো আরো ভালো সেটা বলেনি আহা হা হা মুখে মৃত্যুর ছায়া আমার এই রোগা রুগ্ন মেয়েটাকে উফ আচ্ছা ওদের কি মনে মায়া মমতা নেই রে যত অলক্ষণে কাণ্ড তাতে কি হয়েছে মা এ তো শুধু অভিনয় বেশ অভিনয়ে যদি হবে তবে রুগীকে ধরে এনে রুগীর ভূমিকায় নামানো কেন তাহলে তো বরকনে ধরে এনে বরকনের ভূমিকায় খুনি ধরে এনে খুনির ভূমিকায় নামাতে হবে অভিনয় শিল্পটা তবে আছে কি করতে ভালো ভালো অভিনেত্রী ছড়াছড়ি টালিগঞ্জে সে কথা আমিও বলেছিলাম মা উনি বললেন কিন্তু অভিনেত্রীদের চেহারায় যে আবার লাবণ্য টাবণ্য আছে ওর দরকার মোটামুটি কাঠ কাঠ চেহারা লাবণ্যহীন কি আমার মেয়ের চেহারা লাবণ্যহীন কাঠ কাঠ রোগে ভুগে ভুগে না হয় একটু শুকিয়েই গেছে মুখখানা তা বলে তাকে কিনা লাবণ্যহীন বলা বাবা খুকু শোনো যা বলি লোভ করতে নেই মা ও পথে পা বাড়িও না শুধু শুধু কেন সে দেশে দিন নিন্দে করবে মা অভিনয় তো তুমি পারো না সধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ এইবারে খেয়াল হল মল্লিক মশাইয়ের চমৎকার অফারটি পেয়ে অব্দি চোখ বুঝলেই মানুষ নেত্রে দেখছিলুম কাগজে ছবি 
শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব ভূমিকা অভিনেত্রীর পুরস্কার নিচ্ছেন নবনীতা দেব সেন সিনেমার পত্রিকাগুলোতে মৃত্যুপথে যাত্রী আমার রঙিন স্টিল ফটো বাসে ট্রামে লোক মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থার্টি সিক্সে জেনিফার কাপুরের পরে এই নবনীতা সেন দেখালো বটে অভিনয় কাকে বলে এসব কিছু না হয়ে ঠিক উল্টোটা হতে পারে এই দিকটা মোটেই স্ট্রাইকই করেনি বাসে ট্রামে শোনা যাবে আচ্ছা নবনীতা সেনের কাণ্ডটা একবার দেখলি কি লোক তাই না হাসালে বলতো কেন যে মানুষের হঠাৎ হঠাৎ এমন ভিমরতি হয় পুরো বইখানা ঝুলে গেছে ওর জন্য মা বললেন পাঁচজনের পাঁচ কথায় কান দিতে নেই বাবা ওতে ক্ষতি হয় এক মনে নিজের কাজটি করে যাও ওই ভদ্রলোককে টেলিফোন করে আজই বলে দাও মা তোমাকে পারমিশন দেননি গেল শেষ হয়ে গেল আমার নক্ষত্র ভাবনা গুটি গুটি কোনের দিকে এগুচ্ছি মা বললেন খুকু তোমার নারী ছেঁড়া ধনেরা গেলেন কোথায় এ বিষয়ে মতামত দিতে এলেন না যে বড় সব ব্যাপারেই তো তারা আগে বক্তব্য রাখেন তারা স্কুলে চলে গেছে টিফিন কি দিলে স্যান্ডউইচ বোধ হয় লক্ষ্মী দিয়েছে বোধ হয় কেন বোধ হবে কেন নিশ্চিত জানো না কেন এমন কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার ফিল্মে নামার নামে এই তবেই বুঝে দেখো নামলে কি অবস্থা হবে তোমার হলো না ওয়ার্ল্ড ফেমাস হওয়া হলো না আমার কান বার্লিন ম্যানিলা সবগুলো ফেস্টিভ্যাল হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেল রানিমার এক হুকুমে আমি ঠিক জানি মল্লিক মশাইয়ের ওই ছবি ওয়ার্ল্ড হিট হবেই অমন গল্প অমন চরিত্র বেশ হোক হিট তখন মার মনে আফসোস হবে ঠিক হবে বেশ হবে নমস্কার থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ কল্যাণী ধন্যবাদ সুকুমার আপনি তো এই অনুষ্ঠানে আরো একটি পর্বেও আছেন আমি জয়তিকে পেটন ধরিয়ে দিচ্ছি অনেক ধন্যবাদ যশোধরা দি কল্যাণী দি শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ভীষণ ভাবে উপভোগ করলাম এবং নবনীতা দেব সেন অসামান্য বিদুষী কিন্তু তার যে মানবী দিকটা এবং এবং যে যে দৃঢ় চেতনা যে নিজের জীবনে এত মানে উত্থান পতন শারীরিক অসুস্থতা কিন্তু যে হিউমার সেই জিনিসটা একজন মেয়ে হিসেবে তোমাকে ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং আহ তো আমাদের এখনির তরফ থেকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা যে আপনাদের সেই অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে আপনারা শেয়ার করলেন আজকে অনেক ধন্যবাদ নমস্কার অনুষ্ঠানে পরবর্তী পর্বে সঞ্চালনা করার জন্য আমি অনুরোধ করব লেখনের অন্যতম সদস্য শ্রী জয়ন্ত নাথকে আহ আগে গিয়ে নিয়ে যেতে নমস্কার শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা হ্যাঁ সুধিমণ্ডলী লেখনী আয়োজিত আজকের এই যে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান তার কবি অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত পর্বে সবাইকে স্বাগত কবি অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত কবিতা সমগ্র বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছিলেন এক জলে যে দুবার স্নান করা যায় না গ্রিক দার্শনিকের সেই বিপজ্জনক বিখ্যা আমাকে এখনো দুর্মর ভাবে আকর্ষণ করে একই কবিতায় ধ্রুবপদের পৌন কণিকতা যদিও বা গ্রাহ্য হয় কবিতা থেকে কবিতার সঞ্চার পথে পুনরক্তি প্রবণতা যথাসাধ্য খারিজ হতে দেখলেই খুশি হই এই বিষয়টা অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত তার সমস্ত সাহিত্য কর্মে বজায় রেখেছিলেন বলে আমার মনে হয় আর সেজন্যই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ যৌবন বাউল যেমন বিধক যুজনকে আকর্ষণ করেছে প্রশংসা করিয়েছিল ঠিক একইভাবে একষট্টি বছর পর ওনার শেষ কাব্যগ্রন্থ বাস্তুহারার পাহাড়তলি ঠিক সমানভাবে 
প্রশংসিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক আমার মনে হয় একজন লেখক বা কবির জন্য সময়ের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক থাকা সবচাইতে বড় অর্জন আর সেই বিচারে অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ তো যাই হোক আমরা আজকে এই পর্বে আমরা খুব সম্মানিত কজন আলোচক পেয়েছি যারা দীর্ঘদিন ধরে অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং তাদের লেখা নিয়ে অনেক ধরনের কাজ করেছেন তো তাদেরকে তাদের কাছ থেকে আমরা আজকে অলোক রঞ্জন তার সাহিত্য জীবন এবং লেখা সম্পর্কে অনেক কথা শুনব তো আমি শুরুতেই আমাদের সম্মানিত আলোচকদের একটু পরিচয় করে দেই তবে খুব সংক্ষেপে অল্প কথায় প্রথমেই আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি শ্রী দীপক রঞ্জন ভট্টাচার্য যিনি কবি অনুবাদক এবং তিনি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন বেশ কিছু কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম বলা যেতে পারে অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত শঙ্খ ঘোষ এবং আলোক সরকার এর পরে আমি যাকে পরিচয় করেছি তিনি অধ্যাপক হ্যান্স হার্ডার আমরা খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত যিনি জার্মান থেকে জয়েন করেছেন তিনি অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের ছাত্র ছিলেন তার গবেষণার বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা এবং ধর্মীয় আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির সংক্রান্ত ইতিহাস নিয়ে উনি গবেষণা করেছেন এবং এই ব্যাপারে তার দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে একটি বই সুফিজম অ্যান্ড সেন্ট ভ্যানারেশন ইন বাংলাদেশ আর একটি বই এশিয়ান পাঞ্চেস এ ট্রান্সকালচারাল অ্যাফেয়ার এর পরে আমি পরিচয় করাব শ্রী রন্তি দেব সরকার যিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন অলোক রঞ্জনের কবিতা যা প্রকাশিত হয়েছে দুটি বইতে সম্পাদনা করেছেন অমীমাংসিত চৌমাথা নামে একটি বাংলা বইও এছাড়া ওনার আরেকটি খুব যোগ্য সাথে যোগ্যতার সাথে করেন সে হচ্ছে বইয়ের প্রচ্ছদ এবং অলঙ্কার তো আর সবশেষে আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি শ্রী হিন্দল ভট্টাচার্যকে যিনি কবি প্রাবন্ধিক গ্রন্থ সমালোচক অনুবাদক নাট্যকার ও সম্পাদক তিনি অর্জন করেছেন বীরন্দ পুরস্কার এবং পশ্চিমবাংলা একাডেমির অনিতা বসু সুনীল বসু স্মারক পুরস্কার এই পর্বের আর একটা বিশেষ দিক রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমরা আজকে আহ অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের কবিতার সঙ্গীত রূপ শোনার সুযোগ পাব এবং যে সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত নিয়ে যথেষ্ট নিরীক্ষা ধর্মী কাজ করেছেন তিনি হচ্ছেন সূচশ্রী রায় আর এরপরে শুনব অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের কবিতা পাঠ করবেন আবৃত্তিকার প্রীতা ভট্টাচার্য তো এবার তাহলে আমাদের আলোচনায় আসা যাক এই পর্বে আমি অনুরোধ করব সংযোজনায় সংযোজনা অনুষ্ঠানের সংযোজনার জন্য সবাইকে স্বাগত এবং আয়োজকরা যারা দেশের মাটির বাইরে থেকে এরকম একটা কাজ করে চলেছেন তাদেরকে কুর্নিশ জানাই অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত কে এ কথা তো বলে দেবার কোনো দরকার নেই হাজারটা বই এ ব্যাপারে আছে আমি শুধু দুটো কথা বলবো সেটা হচ্ছে যৌবন বাউল যখন প্রকাশ হয় উনিশশো সালে তখন সে বছর কৃত্তিবাস পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হলো যে সে বছরের সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারের জন্য এটাই সঠিক বই হতে পারত এবং তার আসই সব সুহৃদ শ্রী শঙ্খ ঘোষ তার কথায় 
পঞ্চাশের দিনগুলোতে বাংলা কবিতার যুবরাজ ছিলেন অলক্রণ এইটুকুই বলবো বাকি সব তথ্য এরপরে আমরা শুনব প্রথমে আমি পৃথা ভট্টাচার্যকে ডাকবো ডেকে নেব তার একটি কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য পৃথা নমস্কার শ্রী অলক্রঞ্জন দাসগুপ্ত লেখা কবিতা দুঃখ তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে বেনে বউ পাখি যদি বুঝতে পারতে নারী হতে আমাকে বুঝতে পারা এত সহজ কারুকে বোঝা যায় নাকি শুধু বহে যায় বেলা ঈশ্বর নিখোঁজ কিংবা বুঝি এ দুঃখ পোশাকি না হলে কি করে আজ বেঁচে আছি রোজ বেনে বউ পাখি নমস্কার ধন্যবাদ পৃথা তোমার সিস্টেমটা মিউট করে দিও যৌবন বাউল সম্পর্কে একটি আশ্চর্য তথ্য এই যে এই বইয়ের কবিতা সংখ্যা একশো আটটি যেন ঈশ্বরের চরণে একশো আটটি পদ্মের একটি সেই অলকদার বাড়িতে অলকরঞ্জনের বাড়িতে তো দেবীর পুজো হতো দেবী দুর্গা তো আহুতি দেওয়ার মতো একশো আটটি পদ্মর মতো প্রতিটা কবিতাই যেন এক একটি পদ্ম এবং এই বইটিতেই আমরা এরকম একটি পঙ্ক্তি পাচ্ছি বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে আবার আশ্চর্য পিথা যে কবিতাটি পড়ল তাতে আমরা শুনলাম শুধু বহে যায় বেলা ঈশ্বর নিখোঁজ তাহলে কবি কি বদলে গেলেন তার স্ট্যান্ড কি বদলে গেল নাকি তার নতুন একটি স্টান্স একটি ভঙ্গি যোগ হল কথার এই সুতটুকু তুলে নিয়ে আমরা চলে যাব হিন্দুল ভট্টাচার্যের কাছে হিন্দুল আপনি বলুন এবার হিন্দুল ভট্টাচার্য তাকে এখনো আমরা পাইনি তো এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে তার একটি সাক্ষাৎকারের কথা যেখানে উনি বলছেন যে যদি ঈশ্বরের দল এবং মানুষের দলের সঙ্গে একটা ক্রিকেট খেলা হয় তাহলে আমি অবশ্যই মানুষের দলে উইকেট কিপিং করব এবার শোনা যাচ্ছে হিন্দুল এবার হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে প্রথমত অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত এমনই এক মহাসাগর যে তার সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলা তো অসম্ভব বিষয় আর কিন্তু যে বিষয়টা আপনি উত্থাপন করলেন যে যে ঈশ্বর নিখোঁজ বলে যে বিষয়টি চলে এলো মানে এখানে যে যে প্রশ্নটা এখানে চলে এলো আর কি সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারি হয়তো এবং সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি দীপক রঞ্জন ভট্টাচার্য মানে যিনি আমাকে এই প্রশ্নটা করলেন বা যিনি কথাটি বললেন তারই নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অলকদার বলা আর কি বেশ কিছু অংশ আছে সেই সেই কথাটাও সেই মানে এই একই বিষয় নিয়ে উনি প্রশ্ন করেছিলেন অলকদাকে সেই প্রশ্নের আমি আজকেই ওটা পড়ছিলাম আমি একটু ওটা বের করে আমি উনি বলছেন দেখেছি মানে এটা এটা অলকদারি বলা কথা আর কি আমি উদ্ধৃতিটাই পুরোটা তুলে দিচ্ছি দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যাওয়ার নয় জীবনানন্দ বলছেন এখন আমার মনে হয় যে মানুষ একটু বেশি ধ্বংসাত্মক আর 
আবার অন্যদিকে আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে একটি দিব্যত্ব আছে সব মিলিয়েই মানুষ আজকে যে দিন যাপন করবে তুমি যখন পৌঁছবে তোমার কাজের জায়গায় তোমার চারপাশে অনেক অমীমাংসিত সমস্যাকে রেখে তুমি পৌঁছবে সেখানে তুমি যখন দীপকের মানে কবি দীপক রায় এখানে সঙ্গে বসবে একটা সমাহিতি তৈরি হবে আজকে সন্ধ্যাবেলা তুমি দেখতে দেখতে তুমি দেখবে যেতে যেতে তোমার পাশের কামরায় লুপ্তরাজ হচ্ছে ধর্ষণ হচ্ছে একজন শিক্ষককে ধরে মার দিচ্ছে তুমি তো সবগুলো সমস্যার সমাধান করতে পারো না ঈশ্বর পারেন পারেন কিনা সেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি মানুষের এই সীমাবদ্ধতার কথাটা খুব বেশি ভাবছি ঈশ্বরকে নিয়ে আমার অভিমান আছে ঈশ্বর যদি নাও থাকতেন তাহলেও আমার ঈশ্বর দরকার ছিল একজন বড় অস্ট্রেলীয় কবি লুই মারে তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি বইটা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন তিনি কি আপনার কনস্ট্রাক্ট তিনি বলেছিলেন আমি ঈশ্বরের কনস্ট্রাক্ট তিনি কিন্তু ভক্তির কবি নয় আমি এই জায়গাটাই আসতে চাইছি যে না তার স্টান্সটা মানে যে যে প্রশ্নটা উঠে এলো সেখান থেকে বলতে চাইছি যে না স্টান্সটা বদ বদলে যায়নি কিন্তু আরো অনেক কনভার্সেশন তৈরি হয়েছে আরো অনেক সংলাপ তৈরি হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অলকদার যে বিশ্বাসটা ছিল সেই বিশ্বাসটা হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ অলকদার যে বিশ্বাসটা ছিল সেই বিশ্বাসে কোনো চির ধরে কিন্তু তার একটা ব্যক্তিগত ঈশ্বর তৈরি হয়েছে সে যে যেটা অলকদারই নিজস্ব ঈশ্বর যেভাবে অলকদা যেমন আমরা এই তথ্যটাও পাচ্ছি যেমন শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি মার্কসিস্ট অর্গানাইজেশনও যুক্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ তার একদিকে তিনি সেই যৌবনবাহুল লেখার আগে থেকেই কিন্তু মার্কসবাদী একটি দলের হয়ে দলের জন্য তিনি কাজও শুরু করেছেন এবং সেটা কিন্তু কোনো মার্কসবাদী দলের প্রতি হ্যান্ড ডাউন করে নয় তিনি মানুষের জন্য কাজ করছেন সেখানে একটা একটা স্বতন্ত্র অন্য একটা সমাজ গড়ে উঠবে এই জায়গা থেকে তিনি মানুষের জন্য কাজ করছেন অর্থাৎ তার আধ্যাত্মিকতা এবং তার তার এই যে সাম্যবাদের প্রতি যে এক ধরনের বিশ্বাস সে দুটো কিন্তু তার পাশাপাশি চলেছে এবার সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসের জায়গাটা একটু হলেও টাল খেয়েছে এবং তিনি নিজের চোখের সামনে দেখতে পেরেছেন সারা বিশ্বের সঙ্গে ইউরোপেও বিভিন্ন রকম ভাবে সোভিয়েতের পতন বা সাম্যবাদের পতন এটা তিনি দেখতে পেয়েছেন কিভাবে সাম্যবাদ মানে কিভাবে সাম্যবাদী দলগুলি কমিউনিস্ট দলগুলি কিভাবে বিভিন্ন ফ্যাসিস্ট প্রবণতার দিকে ঝুঁকে গেছে সেগুলোও দেখতে পেয়েছেন তারপর যে শরণার্থী সমস্যা থেকে শুরু করে আরো যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো উনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানে এই যাবতীয় কিছু তার মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি করছে তার মধ্যে একটা অভিমান তৈরি করছে তার মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করছে যেটা তিনি সংলাপের মতন আত্মগত সংলাপের মতন ঈশ্বরের সঙ্গে এই সংলাপ সংলাপের অত হচ্ছে এই কিন্তু মানে এই যে আধ্যাত্মিকতার যে অর্থে সংযোগ এই মহাবিশ্বের সঙ্গে মহাজগতের সঙ্গে সেই সংযোগটা যেমন রয়েছে ঠিক একই সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে মানুষের সঙ্গে এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে তার যে সংযোগ এই দুই এই অর্থাৎ তার ভাবনার জগতের যে বলা যেতে পারে যে ইউটোপিয়া আমি ঠিক বলবো না আমি এটাকে বলবো যে ফিলোজফিক্যাল ডিসকোর্স এবং তার সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে বাস্তবের যে পৃথিবীটাকে উনি দেখতে পাচ্ছেন এবং এই দুটোই একে অপরকে একে অপরকে ওভার ডিটারমাইন করছে তখন একে অপরকে তখন অতি নির্মিত করছে বলা যেতে পারে ফলে না স্টান্স বদলে যায় যায়নি বরং বলা যেতে পারে যে মানে অন্তত আমার রিডিংয়ে অন্তত আমার কাছে বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর এই কনসেপ্টার সঙ্গে ঈশ্বর এই ধারণাটার সঙ্গে বা তার এই বিশ্বাসের সঙ্গে তার আরো বহুস্তরীয় সংলাপ তৈরি হচ্ছে এবং বহুস্তরীয় যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে এই মাল্টিপ্লিসিটা মাল্টিপ্লিসিটিটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু আমার আমার মনে হয় গিলোটিনে আলপনার পরবর্তী জায়গা থেকে যেখানে কনফ্লিক্ট গুলো দ্বন্দ্ব গুলো অনেক বেশি মাত্রায় প্রকট হচ্ছে বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব গুলো যখন আরো ভয়ঙ্কর ভাবে তাকে রক্তাক্ত করছে তখন সেই বোধের সঙ্গে কিন্তু তিনি ওই বন্ধুরা বিদ্যুৎকারে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে এই বিশ্বাসটা তার কিন্তু কোনোদিনই যায়নি মানে ওই রামকৃষ্ণদেবের সেই গল্পটার মতন আর কি যে যে মায়ের কোলে বাচ্চাটি রয়েছে আর সেই বাচ্চাটি যেমন 
নিশ্চিত থাকে যে সে মায়ের কোলে রয়েছে আর যে বাচ্চাটি মায়ের হাত ধরে রয়েছে সে হোঁচট খেতে খেতে যাচ্ছে কিন্তু মায়ের হাত ধরে রয়েছে তারও কিন্তু একটা বিশ্বাস আছে যে সে মায়ের হাত ধরে ধরে যাচ্ছে এটা এই যে জায়গাটা যে অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত কে আমার মনে হয় যে মায়ের হাত ধরে যাওয়া সেই ছেলেটির মতো যে বারবার হোঁচট খেতে খেতে যাচ্ছে এবং মাকে জিজ্ঞেস করছে কিন্তু মার হাত কিন্তু সে ছাড়েনি আমার মনে হয় এই যে আছে বিস্তারিত একটি বিষয় যে অল্প কথায় তো সেটা বলা কখনোই যাবে না তার কারণ তার চিন্তার ঈশ্বর তার তার মানে আমার মানে আমি এটা নিয়ে লিখেছি একটা ছোট একটা পুস্তক ছোট একটা বই এই বিষয়টাকে নিয়ে মানে তার আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে মানে এটা অনেকের আমার মনে হয় এটা একটা ভুল ধারণা অনেকের যে তার প্রথম তিনখানা কাব্যগ্রন্থে যে 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 বলা যেতে পারে যে যে ঈশ্বরের সঙ্গে তার তিনি যে সংলাপ করছেন জগতের সঙ্গে তার যে একটা মহাজগতের সঙ্গে তার যে একটা সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে কোথাও যেন তিনি সরে গেলেন তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ গুলোর ক্ষেত্রে এইটা অনেকে বলেন সেটা কবিতার বহির অঙ্গ দেখি এবার কবিতার অন্তরঙ্গে তারা সেরকম ভাবে হয়তো প্রবেশ করেন না সেটার জন্য হয়তো তার মানে ভাষাটা যেভাবে অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত বারবারই পরিবর্তন করেছেন তার কবিতার কবিতার ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তিত ভাষার বহিরঙ্গ দ্বারাই আমার মনে হয় যে অনেকে সেটার মধ্যে থাকেন কিন্তু তার অন্তরঙ্গে ঢুকে তার যে ফিলোসফিক্যাল ডিসকোর্স গুলো চলছে কেননা অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত কিন্তু চিন্তার কবি মানে অনেকে হয় তারা বহিরঙ্গেরই কবি রূপদক্ষতার কবি শুধু কিন্তু অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত রূপদক্ষতার এবং ধনীমাধুর্যের অন্তরালে রয়েছে তার একটা গভীর ভাবনা চিন্তার জগৎ এবং গভীর দর্শনের জগৎ এবং ডিসকোর্সের জগৎ যেটা তার প্রবন্ধ গুলো পড়লেও পাশাপাশি ধরা যায় আর কি যে যে গদ্য এবং প্রবন্ধ গুলোতে তিনি তিনি যেভাবে রিচ করছেন বিভিন্ন জায়গায় এবার এই যে টাসলটা হচ্ছে এই টাসলটা আমাদের কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে তার কারণ এই টাসলটা কিন্তু একটা অত্যন্ত আধুনিক এবং উত্তরাধুনিক কবিতা চর্চার দিকে আমাদের নিয়ে যায় এটা আমার মনে হয় যে যে এই এই কবিতার মরমিয়া এবং ক্লাসিক্যাল যে পাঠ তার বাইরে বেরিয়ে আমাদের কিন্তু কবিতার এই বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গের যে বারবারই সংলাপ এবং দ্বন্দ্ব এই সংলাপ এবং দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে আমাদের ধরতে হয় বলে এটা অনেক মানে তার 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 কবিতা আমাদের আরো গভীর ভাবে পড়তে হবে যেটা এজাপাউন মারা যায় এটিএস এলিয়াট মারা যাওয়ার পর এজাপাউন বলেছিলেন ঠিক সেরকম ভাবে আমার মনে হয় যে অলকরঞ্জন দাসগুপ্তের কবিতা আমাদের অনেক গভীর ভাবে আরো করতে হবে এবং তার ভাবনার ভাবনার জগৎটাকেও আরো গভীর ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে তা না হলে আমরা তার কবিতাকেও বুঝতে পারব এইটাই বিষয় এত কম সময়ের মধ্যে অসাধারণ বলেছেন হিন্দুল অনেক কথা নিয়ে তো আড্ডা দেওয়া যেত যেমন গিলটিনে আলপনার কথা বললেন সেখানে একটি পঙ্ক্তি হচ্ছে গোপন কান্নার মতো আমার ভিতরে বুদ্ধ বাড়ে অথচ এই বুদ্ধ তার ছ থেকে আট বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে তখন উনি কিন্তু কবিতায় লিখছেন আমার মনে হচ্ছে এখন থাকতো যদি বুদ্ধ তাহলে আর হতো না কো এমন ধারা যে আবার তার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অতএব আপনি ঠিকই বলেছেন স্ট্যান্ড তার একই রয়ে গেছে একই রয়ে গেছে খালি মানবতার দিকে পরে আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি সময় অভাবে এতটুকুই এরপরে আমরা পরের বক্তার কাছে যাব ধন্যবাদ হিন্দুল এর পরে তো অধ্যাপক হান্স হাইডারের বলার কথা তো হান্স হাইডার বলবেন যে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে কিভাবে সেতু বন্ধনের কাজটা করেছেন কবি অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত আমার কাছে এটা মনে হয় যে অনুবাদের 
কাজটা শুধুমাত্র প্রতিবর্ণীকরণ নয় এটা অভিজ্ঞতারও সংবাহন পারস্পরিকতা অথবা প্রতিসরণ এই জন্যই আমরা দেখি যে ইয়েটস এর প্যাশন জীবনানন্দে রক্তিম বাসনা হয়ে যায় কিংবা শেলির হার্ট সিস্টার দাসগুপ্তের একটি কবিতা সেটি বলে আমরা হাংসের কাছে যাচ্ছি কবিতাটির নাম ত্রিকালজ্ঞ আমরা দুজন দুদিক থেকে আমাদের পিতাকে তর্জমা করে দিচ্ছি অন্য ভাষার কবিতা আমাদের পিতার বয়স বাড়ছে যেমন সচরাচর সবারই বয়স হতে থাকে আমাদের দুজনেরও বয়স বাড়ছে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার আলোয় আমাদের দুজনের তর্জমা দুরকম হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের ত্রিকালজ্ঞ পিতার অভিজ্ঞতা আরো তিনি কোনো ভাষ্যই উড়িয়ে দিচ্ছেন না সম্পূর্ণ তৃতীয় পাঠ তৈরি করে নিচ্ছেন মূল রচনার কাছাকাছি এইবার অধ্যাপক খান সাহেডার তিনি বলবেন তার সেতু বন্ধনের কাজ নিয়ে হান্স স্বাগত আপনাকে আপনার সময় স্বাগত আপনার সবাই আমার স্বাগত আশা করি আমার গলা ভালো করে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বেশ ঠিক আছে সুধী বৃন্দ প্রিয় বন্ধুরা আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে আমি খুব খুশি এবং এই নিমন্ত্রণটির জন্য আমি লেখনীর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই গত বছর পর্যন্ত আমাকে যখনই বাংলাতে একটা কিছু বলতে বা লিখতে হতো তখন অলোকটা অবশ্যই একবার চোখ বুলিয়ে নিতেন এবং আমার ভাষাটা ঠিক করে দিতেন তা আজ তাকে নিয়ে বলতে গিয়ে যে তার অবলম্বন আর পাচ্ছি না সেটা এক ধরনের বিড়ম্বনা এর মধ্যে অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত আমাদের অলোক তার মৃত্যু দশ দিন দশ মাস হয়ে গেছে তার অনুপস্থিতি আমি রোজই টের পাচ্ছি কয়েক বছর পূর্ব জার্মানির হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পরে আমি আহ সালে হাইডেলবার্গে ফিরে এসে তার সান্নিধ্য তার সান্নিধি থাকার সুযোগ পেয়েছি আমার বাসা থেকে তার বাড়ি কুড়ি মিনিটের রাস্তা দু তিন দিন পর পর ফোনে কথা হতো ওনার সঙ্গে আর দু তিন সপ্তাহ পর পর আবার দেখাও করে আসতাম অলক তার মৃত্যুর পরে আমরা তার বইপত্র পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র ইত্যাদি আমাদের এই সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটে আনার ব্যবস্থা করতে পেরেছে তার বাংলা বইয়ের সংকলন আমাদের লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে এর মধ্যে অনেক রকম ফাইল আর এলোমেলো কাগজপত্র আমি উনিশটা বড় বাক্স ভর্তি করে আমার বিভাগে নিয়ে এসেছি বিভাগ বলতে আধুনিক উপমহাদেশীয় ভাষা সাহিত্য বিভাগ এককালে উনি নিজে যেখানে বাংলা পড়াতেন এবং আমিও যেখানে তরুণ ছাত্র হয়ে তার ক্লাসে বসতাম অলক তার বইয়ের সংকলন মোটামুটি সাড়ে চার হাজার এর মধ্যে দেড় হাজার বাংলা বই ছিল শুনলে কেউ আশ্চর্য হবে না বাংলার প্রথম শ্রেণীয় সাহিত্যিকের বাসায় বাংলা বই পাওয়া না গেলে আর কোথায় পাওয়া যাবে আশ্চর্য হয়তো তখন হবেন যখন বলবো যে প্রায় সমান ভাগই জার্মান বইও ছিল নাম করা জার্মান সাহিত্যিকের রচনাবলী সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্য পত্রিকা চারুকলার মোটামোটা সচিত্র সংস্করণ তারপর ফরাসি ইটালিয়ান ফার্সি আরবি দর্শন ইতিহাস কবিতার অনুবাদ জার্মান ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা হয়তো বলতে পারবেন যে একজন লেখককে একজন কবিকে পড়ুয়া হিসেবে নিরীক্ষণ করাটা একটা অন্যায় এই কথার আমি মানলাম অন্যায় বটে কিন্তু তবুও আমি বলবো যে লেখক অলক রঞ্জনকে বুঝতে হলে আমাদের পড়ুয়া অলক রঞ্জনকে বুঝতে হবে খানিকটা অলক তার ঔৎসুক্য কখনো এক জায়গায় বা বিশেষ কোনো সাহিত্যিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি তিনি 
মূলত বাংলা ইংরেজি আর জার্মান এই তিনটে ভাষায় তার শেষ বয়স অবধি গোগরা সে বই পড়তে পড়তে তার নিজস্ব বিশ্ব দর্শন তৈরি করে রাখতেন আর শুধু তার বই সংকলন নয় তার প্রচুর চিঠিপত্র ফ্যাক্স চিহ্ন পত্রাবলি এবং কাটা কুতি গোছাতে গোছাতে আমি আবারও এই ত্রিভাষিক অলক দেখেই পাচ্ছি ভাষা নিয়ে খেলা চমকে দেওয়ার মতন শব্দ চয়ন আর নতুন শব্দ সৃষ্টি অপূর্ব সদ্যজাত সমাস সূক্ষ ঠাট্টা মাঝে মাঝে খোঁচা খুঁচি সেসব অলকটা তার মাতৃভাষা বাংলায় সীমাবদ্ধ রাখতেন না বরং সেগুলো উপচে পড়ে ভাষার সীমানা পেরিয়ে তার ইংরেজি আর জার্মান ভাষারও সাধারণ একটা উপাদান হয়ে যেত এই উপাদানগুলো তার কথার যতটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল ততটাই তার চিঠিপত্র তাত্ত্বিক লেখা এবং কবিতার জার্মান সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে অলক তার যে ব্যতিক্রমে অতুলনীয় স্থান ছিল তা আপনারা বোধ হয় সবাই জানেন গোনা গুনতি এখনো চূড়ান্ত ভাবে হয়নি কিন্তু তার প্রকাশিত আনুমানিক দেড়শো বইয়ের মধ্যে অন্তত পঁচিশটি হচ্ছে নানা জার্মান লেখকের অনুবাদ মধ্যে গুইটে আছেন হেলডালিন হাইনে জারা কেস বলফ পিয়ামান এমনকি জার্মান চিত্র কথার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ উনিশ শতকের চিত্র কথার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ বিলেম বুসো অলকার সৃজনশীল জীবনে নিঃসন্দেহে তার নিজের কবিত্ব সর্বোচ্চ স্থান দাবি করেছে তার মাধ্যম বাংলা ভাষাই ছিল বহু ভাষিক অলকতা যতই না নিজের ভাষার এলাকা ছেড়ে আশেপাশে বা দূরে দূরান্তে বিচরণ করতেন তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কবিতা যে ধরনের জিনিস সেটা শুধু নিতান্ত আপন নিতান্ত নিজের ভাষাতেই কল্পনা করা যেতে পারে এই ব্যাপারে তিনি মাঝে মাঝে জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন মানুষের অস্তিত্বের আবাসন ভাষা অলক তার বেলায় সেই আবাসন মানে বাংলা ভাষাটার ভিতরে অলক তার বেলায় এই বাংলা বাংলা ভাষাটার ভিতরে এই অবস্থানটা এই স্থানটা এবং এই ব্যাপারে অলক তা কোনো সমঝোতা কোন রকম এদিক ওদিক করতে কখনো রাজি ছিলেন না মানে কবিতা লিখতে হবে বাংলাতেই হ্যাঁ কিন্তু বাংলার সাহিত্যিক দুনিয়া উর্বর করে রাখার জন্য অলক তা একই সময় একজন খুব দৃঢ় অনুবাদ পন্থীয় ছিলেন অনুবাদী যেন মাতৃভাষা ভক্তি এবং বিশ্বরূপী তার মধ্যে অলক তার অলক তাকে একটা আলাদা অবস্থান যুগিয়ে দিত এভাবে ভাষা সাহিত্য গুলোর মধ্যে সেতু বন্ধন তার কাজের একটা প্রধান দিক ছিল আর দুটি কথা তারপর শেষ করব কবিদের একটা একটা সুবিধে এই যে চলে গেলেও তারা তাদের ভাষা রূপী নিজস্ব আবাসনটি রেখে যান হম এই আবাসন গুলো থাকে অলক তার অনুপস্থিতিতেও তার কথা যেন এখনো তেজময় এখনো জীবন্ত তার গলা যেন এখনো কানে বাঁচছে এইটুকু বলে আমি আমার কথা সমাপ্ত করলাম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ অসাধারণ বললেন হান্স আমরা পরে আচ্ছা হিংটিং ছাট বা রবীন্দ্রনাথের পত্রা বলি এমনকি কালকে তো ফুল্লরার গল্প তো অলক দা বাংলা থেকে জার্মানিতে অনুবাদ করেছেন এ ব্যাপারে আপনি তো নিশ্চয়ই সেগুলো আপনার হাতে এসেছে কখনো এরকম লেখ অনেক আছে অবশ্যই অনেক আছে আমি এখানে উল্লেখ করিনি আমি উল্টো দিকটা দেখতে চেয়েছি কিন্তু না না জার্মানি অনেক কিছু করেছেন জার্মান ভাষায় বাংলা সাহিত্যের একটা ছবি তৈরি করে রেখেছেন সেটা আমাদের খুব কাজে লাগছে এখনো হম আর ভাষাই মানুষের বাসা এই কথাটি মানে হাইডেগারের আপনি চমৎকার করে বললেন আমি যে বলি নিয়ে এটা অলক তার অনুবাদ করার কথা আমি বলি তো আপনি লিখেছেন বৈতালিক পত্রিকায় আপনি লিখেছেন 
ও তাহলে ওরা ভুল ধরেছে না না আমি কখনো লিখ আমি এটা আমার কথা নয় এটা হাইডেগারের কথা উনি বারবার বলতেন বিশেষ করে শেষের দিকে আমি অনেকবার শুনেছি ওনার কাছে এই জন্য বারবার আমিও বলছি এখন কিন্তু মানে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ববাহী খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ধন্যবাদ ধন্যবাদ হান্স আপনি সঙ্গে থাকুন আমরা সুচিশ্রী রায়কে ডেকে নেব তার কাছ থেকে একটি গান অলকদার কবিতায় সুর বসানো এটা শুনব সুচিশ্রীকে ডাকবার আগে শুধু এইটুকু আমি যোগ করতে চাই যে শ্রী পবিত্র সরকার অলকদাকে স্মরণ করতে গিয়ে কবিপত্র পত্রিকায় তার একটি লেখার কথা বলেছিলেন যে লেখাটি পবিত্র সরকার বলেছিলেন তিনি তার নিজের করে নিয়েছেন সেটা এই রকম আমি কোনোদিন পাগল বলিনি তাকে বেসুর গলায় রামপ্রসাদের কলি গে ঘুরে গেল জনক রোডের কলি সময়ের ছায়া পড়ে না তোর চোখে তার তৃতীয় স্তবকে এটা আছে এখানে আমিও বলতে এসেছি কিছু সম্ভাবনায় আজও আমি অরুণাভ বলতে যে আমি পারব না তাও জানি আমি একদিন উন্মাদ হয়ে যাব আমার প্রসঙ্গ এখানে যে এখানে প্রতিটি পঙ্ক্তিতে আমি আছে অথচ সুচিশ্রী গানটি শোনাবেন আমাদের এখন সেটাতে নিজের নামটা ভোলাও এত দূরে হেঁটে চলে এসছেন কবি তিনি বলছেন নিজের নামটা ভোলাও সুচিশ্রীর কাছে যাচ্ছি আমরা সুচিশ্রী রায় নমস্কার সময় সীমিত তাই ধন্যবাদ ভাইয়ের সাথে জায়গাগুলো বলতে চাই মানে যেতে পারছি না আমি কারণ দুটো খুব ছোট্ট দুটো কথা একটু না বললে আমার খারাপ লাগা থাকবে সেটা হচ্ছে যে অলকদা একবার অলকদার বাড়িতে কিছু উদ্যোক্তা এসেছিলেন তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কবিতা পাঠের আসরের জন্য উনি আমাকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে বললেন যে আমি এইখানে যেতে পারি একমাত্র যদি সুচিশ্রী রাজি হয় যে আমি পাঠ করব এবং ওর সাথে সুর বাঁধবে এই যদি হয় তবে আমি এখানে যাব এবং সেই সূচনা এবং আমি ভাবিনি আমার জীবনের মানে এত বড় এবং আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত আমার শ্রেষ্ঠ কিছু পাওয়া বা কাজ যদি হয়ে থাকে সেটি করার সুযোগ করে গিয়েছিলেন অলোক রঞ্জন দা তো প্রথমে এই কাজটি আমরা কয়েকটি জায়গায় অনুষ্ঠানে মানে এমনি লাইভ অনুষ্ঠান আমরা করেছিলাম তারপর আমি একদম আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছের জন্য এটা অ্যালবাম মানে রেকর্ড বন্দি করি এবং সেটা একটা বিশাল অভিজ্ঞতা উপায় হবে না বলার পরে কখনো হয়তো বলবো কিভাবে অলকদাকে নিয়ে গিয়ে স্টুডিওয়ে কবিতা পাঠ করানো হলো এবং স্যার মানে শ্রী শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন যে অলক রঞ্জনের এই পাঠ উনিও নাকি সারা জীবনে শোনেননি তো আমি কাজটি একবার আপনাদের একটু দেখাই যুগল মুক্তি এই অ্যালবামটি সম্ভব হয়েছে করা আমি এটা কোনো রকম প্রমোশনাল কাজ বলছি না আমি কেবল একটি কারণে বলছি দয়া করে যদি এতে আপনারা একটু শোনান মানুষজনকে ইউটিউবে এটি আছে আমার চ্যানেলে আপাতত রয়েছে সুচিশ্রী রায় নাম দিয়ে আপনারা পাবেন তো আমি এটি অলকদার কি লিখেছিলেন এটা সম্বন্ধে একটু পড়ে নি তারপরে আমার মনে হয় ওই সময়টা আজকে পাবো না পাওয়া যাবে না বেশ ঠিক আছে আমি সরাসরি গানেই চলে যাই আমাদের আর বুননির গান শীতের আকন্দ শীতের আকন্দ শীতের আকন্দ ফুটি ফুটি 
ফুটে উঠল দুটি শীতে আকন্দ ফুটে উঠল দুটি শীতে আকন্দ শীতে আকন্দ ফুটি ফুটি এবার 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 দুঃখ দাও রাত্রি দাও এবার এইবার এবার এইবার দুঃখ দাও রাত্রি দাও ঠান্ডা নিজের নামের বানানটা ভোলাও ভোলাও দাও ভেঙে ধন্যবাদ যারা আগ্রহী তারা অবশ্যই যুগল মুক্তি ইউটিউবে খুঁজে শুনবেন সেখানে অলকদার ভূমিকা এবং শ্রী শঙ্খ ঘোষের ভূমিকা দুটো ভূমিকাই আছে অতএব তারা ওখানে দেখেও নিতে পারবেন ধন্যবাদ সুতিশ্রী ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে পারিবারিক পরিসরে অলক রঞ্জন দাসগুপ্তকে দেখার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি যাদের হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রী রন্তিদেব সরকার অন্যতম আমি তাকে কাছের মানুষ অলক রঞ্জনকে নিয়ে কিছু কথা বলতে বলবো তবে তিনি যেমন থ্রু ট্রেনের ট্রেনের মতো একবার দু ঘন্টা বলেছিলেন সেই রকম না এটা আট দশ মিনিটের সময় তার জন্য রন্তিদেব সরকার রন্তিদেব সরকার তিনি যদি থাকেন তাহলে উনি জয়েন করতে পারে তবে রন্তিদেব বলবার আগে তাহলে আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অলকদার মতো এত কোমল ভাবে নারীর আবেদনকে ছুটে পেরেছেন কেউ কিনা পুরুষ কবিদের মধ্যে বা পারলেও খুব কম মানুষ পেয়েছেন তার একটি কবিতা নারীশ্বরী এই কবিতাটি আমি একবার মনে করবার চেষ্টা করছি আত্মনিহত দুটি মৃতদেহ রাড ভগবতীপুরে দুপুর বেলায় পৌঁছিয়ে গেল নদীর উজান ধরে একটি পুরুষ তার চোখে খুব আক্রোশ রুক্ষতা অন্যটি নারী তার চোখে মুখে অটুট স্বর্ণনা এইভাবে শ্রী অলক রঞ্জন দাসগুপ্তের তার দাসগুপ্তকে তার কাছের মানুষেরা কখনো পিতার মতো অভিভাবকের মতো কখনো মায়ের মতো স্নেহময় এই দুটো রূপেই দেখেছেন আমি রঞ্জিদেব সরকারকে আবার অনুরোধ করছি যে আমাদের পরবর্তী কাছের মানুষ অলক রঞ্জন নিয়ে কথা বলবার জন্য রঞ্জিদেব সরকার
আচ্ছা রন্তিদা রন্তিদেব সরকার এটা আনমিউট করতে হবে এটা কি আমাকে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে না না করেছি করেছি এবারে এবার ঠিক আছে না হ্যাঁ তো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমার আন্তরিক ভাবে তাদেরকে অভিনন্দিত করছি এবং আজকের যারা সমগ্র শত্রীবৃন্দ গোটা গ্লোবাল শত্রীবৃন্দ বলা যেতে পারে যে সবাইকে যারা এই অনুষ্ঠান শুনছেন তাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু আগে দীপক রঞ্জন আমাকে যে আঙ্গিকে অলোক রঞ্জন এমন একটা বর্ণময় বিচিত্র পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্বের মানুষ যে তাকে আলাদা আলাদা ভাগ করে 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 ধরা যেতে পারে সাহিত্যিক কবি প্রাবন্ধিক মানুষ হিসাবে মানবিকতা হিসাবে মানে উনি একজন অন্য ভীষণ বর্ণময় একজন চরিত্র তো আমি খুব সৌভাগ্য যে আমি তাকে একদম ক্লোজেস্ট কোয়ার্টার মানে একদম ভিতরের জায়গা থেকে রোজকার দৈনন্দিন জীবনে তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আর আমার বাড়ি অলকদার বাড়ি খুব কাছাকাছি যাদবপুরের খুব কাছাকাছি এবং আমি কলকাতায় আসার পর থেকে অলকদার সঙ্গে যখন যুক্ত হয়েছি মানে তার কাজের জন্য আমার একটা অনুবাদের কাজে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এবং সেই অনুবাদ করতে করতে অলকদাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং জার্মানি থেকে উনি আমাকে যোগাযোগ রাখতেন আবার কলকাতা এলে দেখাতাম দেখতাম এইসব করতে করতে কখন যেন একটা ঘরের মানুষ হয়ে গেছি তার কাছে তো উনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন আবার কখনো বলতেন বন্ধু যেখানে বাইরে কোথাও পরিচয় আমার সঙ্গে বয়সের ডিফারেন্স অনেক ছিল প্রায় কুড়ি বছরের কোথায় ডিফারেন্স কিন্তু যখনই কোথাও বাইরে আমরা গেছি যে কোনো আঙ্গিকে যে কোনো মঞ্চে উনি পরিচয় করে দিচ্ছেন যে আমার বন্ধু আমাকে একটা বইয়ে একটা আহ ওনার বই যখন উনি আমাকে দিতেন একটা কিছু লিখে দিতেন একটা বইয়ে উনি লিখেছেন আমার সত্তার সতীর্থ রন্তিকে মানে এই যে এটাতে একটা প্রকাশ পেলে উনি আমাকে মানে কিভাবে নিজের মতো করে ভালোবাসতেন তো আমি এখন এই স্বল্প সময়ে কিছুই বলা যায় না এটা আমরা আলোচনা করছিলাম কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে আমি একটা বিশেষ দিক দেখব মানে তার ঘরোয়া দিকটি মানুষ হিসাবে অলকদাকে আমরা যেভাবে দেখেছি অলকদাকে তার বিভিন্ন ঘটনা বলি মজার মজার সমস্ত ঘটনা আছে এবং উনি যে এটা কৌতুকময় একটা তার ভিতরের একটা সবসময় ছেলে মানুষের একটা ব্যাপার কাজ করত তো সেইগুলো আমি খুব এনজয় করেছি খুব প্রত্যক্ষ করেছি তো যেমন উনি বাড়িতে কতগুলো একটা সিস্টেম ছিল সিস্টেম হচ্ছে যে উনি যখন আসবেন দু মাসের জন্য এখানে থাকবেন যাদবপুরের ফ্ল্যাটে সেখানে প্রথমে চন্দনদা পরে চন্দনদা যখন মারা গেলেন তার স্ত্রী শিপরা বৌদি তাকে দেখার সময় এসব গুলো সব অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করতেন আর উনি একজন লোক কাজের লোককে রাখা হতো তো সে কাজের লোক যেই থাকুক ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে কিন্তু উনি বলতেন যে তুমি কোথাও আলাদা করে কি বসবে না আমার সঙ্গে টেবিলে বসে এইখানে বসে খাবে এটা আমি নিজে চোখে দেখেছি ও কিছুতে আলাদা বসতে দেবে না তোমাকে খেতে হলে আমার টেবিলে আমার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে টেবিলটা এমন তার একটা ব্যাপার ছিল তার প্রত্যেক মানুষের প্রতি দরদ এবং এই যে যারা একটু আহ নিচুতলার বাসিন্দা বলি আমরা যাদের যারা হয়তো সেভাবে উপরে উঠে আসতে পারেননি তার আর্থিক দিক দিয়ে বা সামাজিক দিক দিয়ে তাদেরকে উনি বলতেন একটা ভাষা ইউজ করতেন অসনাক্ত মানুষ তো সেই অসনাক্ত মানুষদের প্রতি তার খুব দরদ সবসময় আমরা দেখতে পেতাম একবার একটা ঘটনা আমি বলি বিভিন্ন ঘটনাগুলো যোগ করলে একটা যোগ ফল পাওয়া যাবে একটা চরিত্র পাওয়া যাবে যেমন গোলপাক রামকৃষ্ণ মিশনে উনি একবার আমাকে ডাকলেন আমি তখন দুর্গাপুরে থাকি চাকরি সূত্রে বলেন যে শনিবারে তুমি আসতে পারবে আমার একটা স্পিচ আছে ইউনেস্কোর একটা স্পিচ আছে আর একটা আমার উপরে যে ডকুমেন্টারিটা করা হয়েছে সেটা দেখানো হবে তা আমি বললাম অবশ্যই আমি যাব তা আমি দুর্গাপুর থেকে এলাম এবং সেখানে তার ওই স্পিচটা দেওয়ার আগে আমি বসে আছি উনি ঢুকলেন তো আমি তো ট্রেনে এসছি ট্রেনে সোজা সরাসরি চলে এসছি 
আর উনি ঢুকে আর কে আমাকে দেখে কাছে ডেকে নিলেন সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তারপর উনি স্টেজে উঠে প্রথমেই কিন্তু আমরা কেউ খেয়াল করিনি মানে একদম উইংস এর একদম ভিতর দিকে মাইক ম্যান বসেছিল যে মাইকটা যা দায়িত্বে রয়েছে তাকে কাছে ডাকলেন ডেকে কাঁধে হাত দিয়ে তাকে বললেন কেমন আছো ভাই ভালো আছো তো সে তো হতবম্ব মানে এরকম একজন এত মানে কি বলবো যে সেলিব্রিটি এবং মূল বক্তা তার দিকে যে নজর গেছে শুধু নজর না তার কাছে ডেকে নিয়ে ঘুষল জিজ্ঞাসা তা কাঁধে হাত রেখে কথা বলা সে তো অভিভূত প্রায় চোখে জল চলে আসে তো অলুকদার ব্যাপার সাপার গুলো অনেকটা এরকমই ছিল আবার যখন তিনি আবার অনেক সময় আমরা দেখেছি যে আমি প্রথম দিন যখন আমি গেছি অলুকদার বাড়িতে প্রথম সাক্ষাৎ আগে তো ফোনে কথা হয়েছে পরিচয় হয়েছে কিন্তু সাক্ষাৎ হয়নি উনি জার্মানি চলে গেছেন এবং আমাকে যে কবিতাটা উনি অনুবাদ করেছিলাম বলে তুমি আমাকে ইমেলে পাঠিয়ে দাও তো আমি তারপর দেখে নেব তো এইভাবে পরিচয় এক বছর পরে তার সঙ্গে দেখা তো যদি প্রথম দেখা করতে গেলাম আমার বোন সঙ্গে ছিল এসা তো এসা আর আমি গেছি তো এসা আমরা একটা প্যাকেট নিয়ে গেছি অনেক ফল টল নিয়ে গেছি যে বয়স্ক মানুষ কি খাও ফল টল নিয়ে যায় তো ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ টালাপ হলো বসলাম তা উনি আমাদেরকে খুব আন্তরিক ভাবে আবাহন করলেন কফি খাচ্ছি তখন আমি প্যাকেটটা চন্দনদার হাতে তুলে দিলাম দুটো প্যাকেট তা কি বললো এসব কি ফল টল একটু এনেছি ভালো কখনো আনবে না আমি ফল ছুঁয়েও দেখি না কোনোদিন যদি আনো গরম গরম কিছু আনবে নোনতা সেটা আমি খেতে পারি এইসব ফল টল আনবে না কোনোদিন রঞ্জিদা মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে কি করি বলতো না না ঠিক আছে আপনার একটু মাথাটা কম নাড়িয়ে যদি বলেন আমার মনে তাহলে অনেকটা ভালো হবে ও আচ্ছা স্টিল রাখতে হবে একটু আমি চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো অলকদা ভিডিওটা অফ করে দিন অফ করে দেবো অডিও ভিডিওটা অফ করে অডিওতে বলো তার মধ্যে একটা ছিল যে ওই আমাকে যখন বলতেন আসতে তখন বলতেন উনি আমার যখন কোন আহ হার্ড ড্রিঙ্কস কিছু ইচ্ছা হতো খাবার তো একটু সামান্য স্কচ কিংবা কিছু তো উনি আমাকে ফোনে ফোনে বলতেন বলার ধরনটা ছিল এরকম রুদ্দি তুমি কি আমার বাড়ি আজকে আসছো তা আমি বললাম যে হ্যাঁ আসছি তো বললো যে আসার সময় কি তুমি একটু দ্রব্য আনবে দ্রব্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি দ্রব্য বলবেন তো নামটা বলবেন তো আর দ্রব্য বোঝো না আমি তখন ওটা অনুবাদ করলাম দ্রব্য হচ্ছে মাল মাল তো উনি বলতে পারবেন না দ্রব্য তো সেই যে মানে ওনার ভিতরে যে এই যে একটা মানে রসবোধ আর কি অথচ আমাকে একদিন ফোনে বলছেন আমি মিটিং এ আছি মানে কয়জন বন্ধু মিলে আড্ডা মাছ তুমি কি রুমতি এখন কি তুমি মালহোত্রা হয়েছ না রামানুজম হয়েছ কিংবা দেবদারু হয়েছ বলো তো তা আমি তো প্রথম বুঝতে পারিনি তারপরে বুঝলাম যে কি কথা বলতে চেয়েছেন রাম বা এই যে বলছেন যে দেবদারু দারুর কথাটা এলো এরকম আর কি উনি এরকম মজা করে এত কথা বলতে ভালোবাসতেন এগুলো আমরা সবসময় খুব এনজয় করতাম সমস্যা তৈরি করছে আপনাকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় এক একটি সপ্তাহ বোধ আপনাকে এবং অন্যদের রাখলে অলক রঞ্জন দাসগুপ্তের প্রতি সুবিচার করা হয় সেটা অন্য কোন হবে আপাতত আমাদের সামনে আর দুটো আছে দুটো কাজ প্রথমত 
তার আরো একটি কবিতা শুনে নেওয়া এবং পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব কিন্তু আমার মনে হয় না প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্ভব হবে আদৌ তার কারণ সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছে আমার মনে হয় আমরা পৃথার কাছেই আবার চলে যাব তার একটি কবিতা শুনে নেব তার কাছ থেকে অলকরঞ্জন দাসগুপ্তের এবং সেই সঙ্গে আমাদের আমাদের এই পর্বের অনুষ্ঠান শেষ করব আগাম আমি জানিয়ে রাখি শুভরাত্রি সবাইকে আপনারা ভালো থাকবেন আমরা পৃথার কাছে যাচ্ছি পৃথা নমস্কার শ্রী অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত লেখা কবিতা মাধু করি গেল আমার ছবি আকার সাজ সরঞ্জাম কোথায় পটভূমি কোথায় পড়ে রইল তুলি তুমি আঁকলে ছবি আবার তুমি রাখলে নাম ফকির সাজ নেওয়ার ছলে ভরে নিলেন তুলি শুধু নিলাম সব মাধুরি দিতে পারলাম না আকাশ আমার ক্ষমা আমার অসীম নেহা রেখা প্রিয়া আমার ক্ষমা আমার নিরালা অঙ্গনা মাগো আমার ক্ষমা আমার প্রদীপ অনিমেখা মস্তভূমি ভরা আমার আনন্দ বেদনা নিয়ে গেলাম সব মাধুরী আর আজকের আলোচকদের চমৎকার পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মানুষ সড়ক রঞ্জন রায়কে যেমন জানা হলো তার সাহিত্য কর্মের গভীরতার জায়গাটা কোথায় সেটাও আমরা খানিকটা ছুতে পেরেছি বলে মনে হলো এবং আমার মনে হয় যারা আজকে যোগ দিতে পেরেছেন তারা নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়েছেন এই খুব স্বল্প পরিসরে সাহিত্যিক এবং মানুষ অলকরঞ্জন দাসগুপ্তকে চিনতে তো আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলোচকদের আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ পক্ষ থেকে আশা করি আমাদের ভবিষ্যতে আবার কোন একটা জায়গায় কোন একটা সময় দেখা হবে কথা হবে তর্ক বিতর্ক হবে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ তো এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী পর্বে সেখান সেই পর্বটা পরিচালনার এবং শুরু করতে আমি অনুরোধ করছি লেখনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুমিত নাগ নমস্কার আমরা এখন এই অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এই পর্বে আমাদের আলোচনা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবি শঙ্খ ঘোষের উদ্দেশ্যে শঙ্খ ঘোষের মতন এত বড় মাপের একজন কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক গদ্যকার তাকে নিয়ে এই পরবর্তী এক ঘন্টার মধ্যে তাকে কতটা ধরা যাবে সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় ছিল এবং আছে এবং আমাদের বক্তাদেরও সে অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করার জন্য আমরা হয়তো কিছুটা বিব্রত তা এই পর্বের আলোচনা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জন্য আমরা বেশ কয়েকজন গুণী মানুষকে বক্তাকে পেয়েছি আছেন প্রথমে অধ্যাপক পবিত্র সরকার যার সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য তার বহুমুখী প্রতিভা তার বহুমুখী ইন্টারেস্ট ভাষা সাহিত্য নিয়ে ব্যাকরণ নিয়ে বাংলা বানান নিয়ে বাংলা বাংলা ভাষার উচ্চারণ নিয়ে সেসব নিয়ে বলতে গেলে বাকি এই পর্বে পুরো সময়টাই ব্যয় করতে হয় তবে শঙ্খবাবুকে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন এবং আমরা আশা করব যে কবি শঙ্খ ঘোষ এবং ব্যক্তি শঙ্খ ঘোষ নিয়ে তিনি কিছু বলে আমাদের ঋদ্ধ করবেন এই পর্বের আলোচনাটি সংযোজনা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন কবি প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক সন্দীপন চক্রবর্তী তিনি কৃত্তিবাস পত্রিকার ইতিহাস এবং নয় দশকের বাংলা কবিদের নাগরিক কাব্য ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন 
বক্তা হিসেবে থাকবেন মফিদুল হক সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করেন দু হাজার সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দু সালে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক তাছাড়াও বক্তা আলোচক হিসেবে থাকবেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় যাকে আপনারা আগেই দেখেছেন প্রাবন্ধিক কোমল গান্ধার পত্রিকার সম্পাদক সম্পাদনা করেছেন নবনীতা দেবসেনের রচনাবলী আমি সন্দীপন বাবুকে এই অংশটি পরিচালনার দায়িত্ব দেবার আগে এই পর্বে শঙ্খবাবুর নিজের আবৃত্তি করা একটি অডিও ভিডিও প্রথমে একটুখানি শুনিয়ে নেব তারপরে সন্দীপন বাবু আসবেন তাহলে কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে আমি পরে আরেকবার শোনাবার তাহলে চেষ্টা করব আপনি শুরু করুন আমি দেখছি কি কি হয়েছে একবার যদি একটু দেখা যাবে কি এখন যে একবার এটা বাজানো যায় কি না আমি দেখছি হ্যাঁ আমি আরেকবার চেষ্টা করছি দেখুন না না সাউন্ড আসছে না তুমি তুমি একটু ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করবে পাতাল মুখ হঠাৎ খুলে গেলে দুধারে হাত ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তোমার কোন ধর্ম নেই এই শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া শ্মশান থেকে শ্মশানে দেয় ছুঁড়ে তোমারই ওই টুকরো করা শরীর দুঃসময়ে তখন তুমি জানো হলকা নয় জীবন বনে জরি তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন প্রহর জোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই কবি শুধু নিজের জোরে মাতাল এবার তাহলে আপনি শুরু করতে পারেন হ্যাঁ নমস্কার লেখনীর সবাইকেই অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটি অনুষ্ঠান করার জন্য আমি আজকে অনুষ্ঠানটা শুনছিলাম অনেকটাই আমার শুনতে শুনতে অন্য একটা জিনিস মনে হচ্ছিল যে নবনীতাদি অলকবাবু শঙ্খবাবু এই তিনজনেই কিন্তু যাদবপুরের অধ্যাপক ছিলেন যে সময় সেই সময়ই কিন্তু যাদবপুরে তাদের সহকর্মী ছিলেন পবিত্রবাবু তো পবিত্রবাবু বোধ হয় আছেন আজকে মানে এসে গেছেন বোধ হয় অনুষ্ঠানে নাকি শান্তা তুমি কি বলতে পারবে পবিত্রবাবু ঢুকেছেন কিনা
পবিত্র বাবুকে আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন এখানে আচ্ছা সুমিতা দি বলেছিলেন যে ঢুকেছে আমরা আরেকবার ওনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আপনারা এটা চালাতে থাকুন আমরা এক্ষুনি কন্ট্যাক্ট করছি অলক এর আগেই অনুষ্ঠানে হলো অলক বাবুকে নিয়ে অলক বাবুর সঙ্গে নানান মজার মজার অভিজ্ঞতাও আছে দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন অলক রঞ্জন এবং শঙ্খ ঘোষ মানে আমি এরকম বেশ কিছু গল্প শুনেছি স্যারের কাছে মানে শঙ্খ বাবুর কাছে যে যাদবপুর আর্টস বিল্ডিং থেকে একদিন বেরিয়ে অলক বাবু শঙ্খ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে শুনছি নাকি এরকম আরণ্যকের একটা চমৎকার আরণ্যক নিয়ে একটা হিন্দি সিনেমা এসছে যাবেন নাকি দেখতে তো শঙ্খ ঘোষ তো আরণ্যকের নাম শুনেই রাজি দুজনে মিলে দেখতে গেছেন ছবি ছবি শুরু হয়েছে খানিক্ষণ পর শঙ্খ ঘোষ একটু হতভম্ব হয়েই অলক রঞ্জনের দিকে তাকাচ্ছেন এবং দেখছেন অলক বাবু মিটি মিটি করে হাসছেন এবং বলছেন আহ হ্যাঁ মানে আরণ্যকের হিন্দি করলে তো এরকমই দাঁড়ায় তাই না ছবিটা ছিল শাম্মি কাপুরের বিখ্যাত ছবি সেই জঙ্গলি এইরকম অনেক মজার মজার ঘটনা আছে ওদের যাদবপুরে আহ যেরকম আমার আর একটা ঘটনাও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যে অলক বাবু যে ভাষা নিয়ে কথা সবাই বললো যে অদ্ভুত ধরনের সব ভাষা ব্যবহার করতেন চমৎকার রসিকতা নিয়ে তো একবার যাদবপুরেই বাংলা পড়াতেন পিনাকেশ বাবু পিনাকেশ বাবু আর শঙ্খ ঘোষ আর্টস বিল্ডিং এর নিচে দিয়ে হেঁটে আসছেন আর্টস বিল্ডিং এর দিকে ওপর থেকে বাংলা ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে এসে ঝুঁকে দেখছে হঠাৎ অলক বাবু গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে তুই কি দেখছো সে বলছে না কিছু না স্যার অলক বাবু স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠেন ও বাহ ভালো তো বেশ পাশাপাশি কিরকম হেঁটে আসছে দেখো পিনাকেশ আর বিনাকেশ এইরকম সব চমৎকার চমৎকার গল্প আছে এই দুই বন্ধু তো ওদের শিক্ষকদের একটা আড্ডা ছিল ওইখানে একটা যেখানে এই নবনীতা দি অলক বাবু শঙ্খ বাবু পবিত্র বাবু এরা সবাই আড্ডা মারতে যেতেন ওদের সেই ক্লাবে তো পবিত্র বাবু যদি থাকে না আমি পবিত্র বাবুর কাছ থেকে আগে প্রথমেই সেই রকম একটা গল্প শুনতে চাইবো যদি নবনীতা দি অলক বাবু এবং শঙ্খ ঘোষ এই তিনজনকে জড়িয়ে এরকম যদি কোনো গল্প থাকে সেটা আমি পবিত্র বাবুর কাছ থেকে শুনতে চাইবো আগে আচ্ছা আমি শান্তা বলছি ওনার সাথে এক্ষুনি কথা হলো উনি জয়েন করার চেষ্টা করছেন একটু দেরি হচ্ছেন তো আপনারা যদি পরের এটা এগিয়ে যান ওনাকে একটু পরে আনেন সেটা বোধ হয় ভালো হবে সেটা করাই সম্ভব তাই না সন্দীপ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তাহলে চলে যাব শ্রীকুমারের কাছে আমি তো প্রথমে একেবারেই হালকা কিছু রসিকতার গল্প করলাম তো শ্রীকুমারের কাছে আমি জানতে চাইবো যে শঙ্খ ঘোষের রচনায় প্রত্যেক বড় লেখকেরই তো এক ধরনের তার নিজস্ব নন্দন তত্ত্ব থাকে সেই জায়গা থেকে কি করে শ্রীকুমার শঙ্খ ঘোষের লেখাকে পড়েছেন সেই বিষয়ে শ্রীকুমারের থেকে আমি একটু জানতে চাইবো তাহলে নমস্কার আমার কথা শোনা যাচ্ছে শঙ্খ ঘোষের রচনায় যেভাবে তার নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানটা ফুটে উঠেছে সেটা এরকম ভাবে একটা অনুষ্ঠানে তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা বলে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই এটা প্রথমেই একটু কবুলতিটা করে রাখা ভালো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো তার নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কথা বলতে পারি প্রথমেই যে কথাটা বলার কবিতা লেখা আর সংযোগের ভাষা কি হতে পারে এটা নিয়ে শঙ্খ ঘোষের কিন্তু আজীবন একটা আগ্রহ আমরা তার লেখায় দেখতে পেয়েছি গদ্য লেখায় খুব প্রবলভাবে কবিতাতেও সেটা নানা রকম ভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে নিজের কবিতা লেখা নিয়ে ওনার ভাষায় উনি জীবনে যে সাড়ে তিন পৃষ্ঠার গদ্যটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিখেছিলেন অন্য কারোর প্রণোদনায় নয় যার নাম নিঃশব্দের তর্জনী সেইখানে 
তিনি কয়েকটা চমৎকার কথা বলছেন আমরা একটু শুনে নিতে পারি উনি বলছেন তাই মনে হয় লিখতে হবে নিঃশব্দে কবিতা এবং নিঃশব্দ কবিতা শব্দই জানে কেমন করে সে নিঃশব্দ পায় ঐশ্য সূত্র না ছেড়েও তার জন্য বিষম ঝাঁপ দেবার দরকার আছে দুঃসহ আড়াল থেকে দুঃসহ কেননা অন্তরাল সহ্য করাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কবিকে তো আজ সবটাই খেয়ে ফেলছে মানুষ তাই মানুষের এই শেষ দায়টা মেনে নিয়েও ঘুরছে সে অন্তরাল ভেঙে দিয়ে এক শরীর দাঁড়াতে চাইছে অন্য শরীরের সামীপ্যে তা যদি না হয় তাহলে সহ্য যায় পেরিয়ে কিন্তু তবু সেই দুঃসহ আড়ালে বসে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ তাকে কেউ চিনবে না আঙুল তুলে বলবে না এ লোকটা কবি আর তার ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে এই নিঃশব্দ এবং নৈঃশব্দ এই দুটো শব্দ সম্পর্কে শঙ্খবাবুর ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল নিঃশব্দ এই শব্দটি মানে এক ধরনের শব্দের অন্তর্গত এক ধরনের অবাচ্যতা সেটারই অনুসন্ধানে আগ্রহ ছিল তার কিন্তু এই অবাচ্যতার অনুসন্ধান এর মানে কিন্তু এমন নয় যে জীবনের কোন এক ধরনের গুজ্জ সাধন পন্থার কথা তিনি বলছেন মানুষের ভিড় এড়িয়ে গিয়ে ছোঁয়াজ বাঁচিয়ে কোন এক ধরনের দূরত্বে বসবাস করার কথা বলছেন তার মূল যে জায়গাটা সেটা হলো চৈতন্যের সংঘর্ষের ভেতর থেকেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চৈতন্যের সংঘর্ষের ভেতর থেকেই তিনি খুঁজে নিতে চাইছিলেন নিঃশব্দের তর্জনী যা ভিত্তিভূমিতে থাকবে যার জীবন যাপন। মানে জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয় জীবনের মধ্যে থেকেই নিঃশব্দের এক ধরনের অনুসন্ধান এটাই ছিল তার প্রথম এবং মৌলিক একটা আমি বলতে চাইবো নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান লেখাটা লেখা হচ্ছে যখন সেটা উনিশশো সাল এটা যখন বই হয়ে বেরোয় তখন ওনার বয়স চৌত্রিশ সেই ছেষট্টি সালে তিনি যখন এটা লিখছেন তখনই তিনি এক ধরনের নিঃশব্দ বা পরমের স্পর্শ যাকে বলা যেতে পারে তার একটা অনুসন্ধানে উনি তখন থেকেই নিয়োজিত রেখেছেন নিজের মননকে এর সাত আট বছর পরে প্রকাশিত হবে কিন্তু মূর্খ বড় সামাজিক নয় বলে যে কবিতার বই তাতে এই নাম কবিতাটা যেমন আছে তেমনি আয়ু নামে একটা কবিতা আছে নাম কবিতাটা তো একেবারেই নিঃশব্দের তর্জনীর সহদর বলা যেতে পারে প্রায় একই রকম ভঙ্গিতে মূর্খ বড় সামাজিক নয় কবিতাটি এবং নিঃশব্দের তর্জনী যে সাড়ে তিন পৃষ্ঠার গদ্যটির কথা আমি বললাম যার নামে গদ্য বইটির নাম হয়েছে নিঃশব্দের তর্জনী এ দুটো কিন্তু প্রায় হাত ধরা ধরি করে চলে এছাড়া আবার দেখুন নিঃশব্দের তর্জনী লেখার প্রায় সমসময় সাতষট্টি থেকে উনসত্তর সালের মধ্যে যে কবিতাগুলো উনি লিখছেন সেগুলো উনিশশো সালে তুমি তো তেমন গৌরী নও এই নামে বই হয় সেখানে একটা কবিতা আছে তার নামও নিঃশব্দ আমরা বলতে চাইছি যে কিভাবে এই বিষয়টাকে তাকে বিষয়টা তাকে ভাবাচ্ছে এবং তিনি কিভাবে এই কবিতাতে গদ্যে নানা দিক থেকে এই বিষয়টার মুখোমুখি মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছেন নিঃশব্দ কবিতাটা যদি একটু পড়ি আমি যেমন চালাক ছেলে হঠাৎ ঘুরিয়ে নেয় মুখ সেরকম নয় ওরা চারপাশ থেকে ঘিরে ওর বুকে রং মারে প্রথমে ভেবেছে রং ঘরে ফিরে দেখে জামায় লেগেছে রক্তকণা যত মোছে তত ওঠে জ্বলে কেন এত রক্ত কেন কার সিঁড়ি বানাও পাঁজরে শব্দ হয়ে যায় শব্দহীন যেমন সমস্ত রং একাকার সাদাই গম্ভীর ভিতরে আগুন নিয়ে তবু শূন্যে চেয়ে থাকে খরা নিঃশব্দ ঝরানো নয় নিঃশব্দ বুকের মধ্যে ধরা এই জায়গাটা শঙ্খ ঘোষ কবি শঙ্খ ঘোষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান সে কথা তো আমি বললামই দেখুন এই যে কবিতাটা আমি পড়লাম সেই কবিতা যখন রচিত হচ্ছে সেই সময়ের বাংলাদেশের সমাজ এবং রাজনৈতিক পরিবেশের কথা যদি মনে করেন তাহলে এ কথা বুঝতে আমাদের কোনো কষ্ট হবার কথা নয় যে কিয়ারকে গার্ডের পড়া নিরাপতা কিংবা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের এক ধরনের পরমতার বোধ এই ধরনের কোনো কিছু চর্চা উনি করতে চাইছেন উনি আসলে শব্দের মধ্যে যে একটা ধূসর নিরবতার একটা পরিসর আছে সেই পরিসরটাকে ধরতে চাইছে সেই পরিসরটাকে ধরতে চাওয়াটাই তার মনে হচ্ছে কবি হিসেবে একজন মানুষের সবচাইতে বড় দায়িত্ব হতে পারে এবার প্রশ্ন উঠবে কবিতা বলতে উনি কি বুঝতেন 
কবিতা বলতে উনি কি বুঝতেন কবিতার কি গুরুত্ব আছে মানুষের কাছে এই সম্পর্কেও কিন্তু তার কিছু লেখাপত্র আমরা খুঁজে পাই যেমন ধরুন আমি যে বইটার কথা বলতে বলতে শুরু করলাম আজকে আমার এই কথা বলা নিঃশব্দের তর্জনী সেটা হয়তো আপনারা সবাই মানবেন সন্দীপন নিশ্চয়ই একমত হবে আমার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনার যে গদ্য সংকলন গুলো আমরা পাই তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই হচ্ছে নিঃশব্দের তর্জনী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য একটি বই সে নিঃশব্দের তর্জনী সে নিঃশব্দের তর্জনীর ভূমিকাতে যদি আমরা দেখি উনি কি বলছেন উনি বলছেন কবিতা পড়বার সময়ে আমরা লক্ষ্য করতে চাই তার রূপটুকু সেই রূপের মধ্যে জেগে ওঠা কবির ব্যক্তিত্বটুকু একথার মানে নয় সে কবিতার বাণীকে একেবারে অস্বীকার করা আমি আরেকবার বলি একথার মানে নয় সে কবিতার বাণীকে একেবারে অস্বীকার করা একথার মানে শুধু এই যে সত্য দেখার গুণে এবং তার অনিবার্য প্রকাশের গুণে সহজ কথাও হয়ে ওঠে বাণীর মতো তুচ্ছকেও যেন শোনায় ধ্যানের মতো এই পর্যন্ত বলে তার মনে হয়েছে যে এই কথাটা যে বললাম এটা কিন্তু অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথার অনুসরণ হলো হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন যে কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখান থেকে আমি মত বিচার করিনি সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভব করতে জানি কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না তারা যে কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেছে তাতেই আনন্দ পায় মানে এমন নয় যে ভাবটিকে আমি খুঁজছি সেটা যে কবিতায় থাকবে আমি কেবল সেই কবিতাটাকেই আমি ভালো বলবো এটা একটা অদ্ভুত জায়গা যেখান থেকে অনেক পরে আবার যখন এই শহরের রাখাল বলে একটি বই তৈরি হবে শঙ্খবাবুর গদ্য নিয়ে সেখানে উনি এরকম একটি গদ্য রচনায় বলবেন যে এই সময়ের যারা তরুণ মানে তিনি যখন লিখছেন সেই সময়ের যারা তরুণ কাব্য পাঠক কবিতার পাঠক তারা বিষ্ণুদের কবিতা পড়তে তত আগ্রহ বোধ করছেন না এই এই ধরনের কথা মাথায় কানে আসাতে তিনি লিখলেন যে কিরকম ভাবে আমাদের রুচির একটা সমগ্রতার বোধ তৈরি করা উচিত আমরা কেন কোন কবির কবিতাতে কেবলমাত্র নিজের প্রক্ষেপটাই খুঁজতে যাব আমরা কেন তার অভিজ্ঞতার শরিক হতে চাইব না দেখুন সেই জায়গা থেকেই বলছেন কাব্যের যথার্থ রসজ্ঞ তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না তারা যে কোনো ভাব যেটা রূপবান হয়ে উঠেছে কবিতায় তার আস্বাদন করতে চায় সেই আস্বাদনের মধ্যেই এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পায় এই ধরনের একটা প্লুরাল আমি বলবো এক ধরনের প্লুরাল ধারণা সেই ধারণার মধ্যে শঙ্খ ঘোষ নিজেকে জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন তার কবিতার জায়গায় আরেকটি কথা যেটা না বললেই নয় সেটা হলো কবিতার সঙ্গে প্রেরণার কি সম্পর্ক এটাও নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা যদি করতে বসি আমরা সেক্ষেত্রে কবিতার সঙ্গে প্রেরণার কি সম্পর্ক এই কথাটা একেবারে অবহেলা করা যাবে না কারণ প্রেরণা এই শব্দটি যদিও বহুল ব্যবহৃত এবং প্রেরণা এই শব্দটি ব্যবহার করতে করতে অনেকটা শব্দটির মাধুর্য খুইয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে ব্যবহার করে গেছি ক্রমাগত জীবনানন্দের ভাষাতেও বলা যায় কিভাবে মাধুর্য ক্ষয় হয়েছে শব্দটির তো বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকের খুবই মানে বাংলার সেরা কবিদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তিনি বলেছিলেন প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে তাই সাহিত্য সৃষ্টির এই উপকরণ আমি সাধ্য মতো মানতে চাইনি তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলাম অভিজ্ঞতাকে এটা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন যে প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে সাহিত্য সৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্য মতে মানতে চাইনি তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলাম অভিজ্ঞতাকে এবার প্রেরণাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করবার এই প্রকল্পে শঙ্খ ঘোষের কিন্তু একেবারেই সাই ছিল না তিনি বরং আরেকটু সরে এসে তার এই প্রেরণা সংক্রান্ত যে ধারণা সেই ধারণাতে উনি নিজেকে আরো বেশি সমীপবর্তী মনে করছিলেন জীবনানন্দ দাসের এই অন্তপ্রেরণা কথা জীবনানন্দ কিন্তু স্বীকার করেছেন স্বীকার করেছেন কিন্তু তার কতগুলো যাকে বলে দুর্বলতার জায়গা কতগুলো ত্রুটির জায়গা সেই জায়গাগুলো সম্পর্কেও তিনি খানিকটা ইশারা করে গেছেন জীবনানন্দ যেমন বলছেন কবিতার কথা বলে যে প্রবন্ধটি ওনার আছে সেখানে উনি বলছেন আমি বলতে চাই না যে কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না তা হতে বাধা নেই অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে 
কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা ধারণা মতবাদ মীমাংসা কবির মনে প্রাককল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে যদি দিতে চায় আভা কবিতা সৃষ্টি হয় না পদ্য লিখিত হয় মাত্র ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত মতবাদ চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু আসলে জীবনানন্দের ধারণা ছিল যে কবিতা লেখা কাজটির গতি প্রকৃতি একটু অন্যরকম আগে থেকে স্থির করে রাখা কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে কবিতা লেখা যে যায় বলে জীবনানন্দ মনে করতেন না এবার শঙ্খ ঘোষও কিন্তু একটা তার যে গড়ে ওঠার সময় সেই গড়ে ওঠার সময় যখন তিনি তার নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানটা ধীরে ধীরে নিজের কাছেই নিজে খুঁজে পাচ্ছেন এটা তো এমন নয় যে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিয়ে কোনো লেখক লিখতে বসেন এটা তো ধীরে ধীরে তৈরি হয় কবি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এটা ইভলভ করে শঙ্খ ঘোষেরও যখন করছিল উনি এইটা মানতে পারছিলেন না যে অভিজ্ঞতায় কবিতার একমাত্র জন্ম দিতে পারে অন্তঃপ্রেরণা কথাটাও হয়তো তার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে মনে হচ্ছিল এবং সেক্ষেত্রে উনি জীবনানন্দ দাসের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিলেন ভাবনা চিন্তায় এবং সেই কারণেই তিনি এই রকম একটা যে ধারণা যেটা জীবনানন্দ যেটা বলতে চাইতেন যে সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা উপশিরা রক্ত কণিকার মতো সব প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী উপাদান হিসেবে তিনি অন্তঃপ্রেরণা এই বিষয়টিকে দেখতে চাইছিলেন অসাধারণ বললে শ্রী কুমার আমার আসলে এগুলো শুনতে শুনতে আরো বেশ কিছু কথা মনে পড়ছিল কিছুদিন আগেই আমাদের এক তরুণ কবি জিৎ মুখোপাধ্যায় ওর একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়েছিল বুদ্ধদেব বসু আর নরেশ গুর সম্পর্ক নিয়ে তো সেখানে ও তুলে ধরেছিল যে বুদ্ধদেব বসুর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কবিদের যা সবচেয়ে বড় শত্রু তা দারিদ্র নয় অবহেলা নয় উৎপীড়ন নয় তা অত্যধিক সাফল্য তা বহু বিস্তৃত বিজ্ঞাপন তো এটা পড়তে পড়তে আমার হঠাৎ শঙ্খ ঘোষের কথা মনে পড়ছে কারণ উনিশশো একষট্টিতে বুদ্ধদেব বসুর এই লেখার প্রায় সতেরো বছর পরে জার্নালে স্তুতি নিন্দা নামে একটা লেখায় শঙ্খ ঘোষ লিখছেন প্রায় একই রকম একটা কথা নিন্দে মনে হয় ভালো প্রশস্তির চেয়ে পুরস্কারের চেয়ে বড় সর্বনাশ আর নেই আবার এই বইতেই আবার জার্নালে এবার প্রাইস বলে একটা লেখা আছে যেখানে বলছেন যে এলিয়ট বলেছিলেন প্রাইজ পাবার পর এখন আর কেউ কবি বলে ভাবে না আমাকে ভাবে এক সেলিব্রিটি তো এই অসুবিধার মোকাবিলা করা কিন্তু একসময় শঙ্খ ঘোষকেও করতে হয়েছে কারণ শঙ্খ ঘোষের পরে রীতিমতন সেলিব্রিটি হয়ে গেছিলেন এবার এই মোকাবিলা কি করে করতেন বা তার কিরকম ওই মনে হতো এই অভিজ্ঞতাগুলো আহ আরেক তরুণ কবি সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া একটা সাক্ষাৎকারের সময়কার অভিজ্ঞতা ও লিখেছিল সেইখান থেকে আমি কোট করছি সম্রাজ্ঞী সাক্ষাৎকার নিচ্ছে শঙ্খ ঘোষের একটি এই সময় তারপর মহারাষ্ট্র থেকে দুজন যুবক দেখা করতে এলেন সঙ্গে দিলেন একটি পত্রিকা বেরোবার সময় বললেন উনকে দর্শন কিয়ে ব্যাগের হম কেসে লড় চাতে ওরা চলে যাওয়ার পর কবি বললেন বস্তু হয়ে গেছি বুঝলে দেখতে এসেছিল আমিও সুযোগ পেয়ে বলি কিংবা ঈশ্বর দুজনেই হেসে উঠি এখন এই বস্তু বা সেলিব্রিটি বা ঈশ্বর এগুলোর কোনোটাই হয়ে ওঠা কিন্তু একজন লেখকের পক্ষে সমান ক্ষতিকর তাহলে লেখকের নিয়তি কি এবার জিতের ওই যে পোস্টার কথা বলছিলাম ফেসবুকে ওই পোস্টের সূত্র ধরেই একসময় কিন্তু জিত খেয়াল করিয়েছিল নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠির সূত্র পাঁচই জানুয়ারি উনিশশো সাল এই সময় লেখা একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু বলছেন যে শিল্পী হওয়া সহজ না নরেশ অনেক দুঃখের জন্য তৈরি হতে হয় ধরে নিতে হবে যে কেউ তোমার কথা শুনবে না সমস্ত পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে কিংবা উদাসীন আর তার পরেও যার কলম চলে তাকেই বলবো শিল্পী স্রষ্টা আমার আসলে এইটা পড়তে পড়তে আবার মনে পড়ছিল শঙ্খ ঘোষের আরেকটি লেখার কথা উনিশশো বাহাত্তরে জ্যোতির্ময় দত্তকে শঙ্খ ঘোষ একটি চিঠি লিখছেন যেটা পরে শব্দ আর সত্য বইতেই বোধ আছে হ্যাঁ সব লেখকের নিয়তি নামে সেখানে পরিষ্কার শঙ্খ ঘোষ লিখছেন যদি সত্যি একটিও তৃণ উৎপন্ন না হয় একজনও তৃষ্ণার্থের কণ্ঠ যদি না ভেজে তবুও আপনাকে বলতে হবে কেননা 
মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বলাটাই লেখকের স্বজাচিত নিয়তি ঠিক মতো বলতে চেয়েছিলেন বলেই তো এত অসারতার মধ্যে এত জলহীনতার মধ্যে সত্তা স্থির করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই তো লেখকের জীবন আমার যতটুকু সাধ্য সবই নয় ততখানি কাজ করে যাওয়াই আমার ভবিতব্য আর বলাও আমার কাজ তার ফল কতটা হলো সেটা এই মুহূর্তে আমার বিবেচনার বিষয় নয় লেখকের পক্ষে এই হলো একমাত্র একমাত্র ভাবনা দুই সময়ের দুজন লেখক অথচ তাদের চিন্তার অনেকগুলো ক্ষেত্রে প্রচুর পার্থক্য আছে কিন্তু কোনো কোনো সময় কি অদ্ভুত ভাবে তারা এক সুরে বাঁধা হয়ে যায় দুজনের দার্শনিক প্রস্থান ভূমিও আলাদা কিন্তু মাঝে মধ্যে এরকম করে তার মিলে যায় কোথায় যেন একটা আর দুজনেই যখন কবিতা নিয়ে কথা বলেন তখন দেখব যে আসলে কবিতা নিয়ে কথা বলতে বলতে তারা চলে যান এক ধরনের জীবনবোধের কথায় এবং ফলে সেটা শুধুমাত্র টেক্সট নিয়ে কথা থাকে না শুধুমাত্র কবি বা লেখকের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রায় সঞ্জীবনীর মতন হয়ে ওঠে সেই কথাগুলো আর এইখানেই মানে সেটা বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রেও শঙ্কর ক্ষেত্রেও এই ক্ষেত্রেই দেখব যে তাদের লেখাগুলো না শুধুমাত্র কবিতার বা সাহিত্যের বৃত্ত ভেঙে একটা গোটা জীবনের পরিসরে ছড়িয়ে পড়া একটা বড় আয়তন পেয়ে যায় আর সেটা তারা বলেন একটা চমৎকার দুজনেই একটা চমৎকার স্রোতস্বল বেগবান গদ্যে বলেন যে গদ্যটায় এরা দুজনেই লেখেন আমার একটা জিনিস মাঝে মধ্যে মনে হয় যে এত চমৎকার স্রোতস্থল একটা গদ্য এর উৎস তারা কোথায় পেয়েছিলেন তাহলে কি সেটাও লুকিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এবং দুজনেই কিন্তু রবীন্দ্র অনুরাগী প্রচন্ড ভাবে দুজনেই রবীন্দ্রনাথের আজীবন মগ্ন ছিল এই দুজনের গদ্যভঙ্গির মধ্যে বা আমি শঙ্ক ঘোষের গদ্যভঙ্গি নিয়ে যদি বলি ছন্দের বারান্দা বইতে শঙ্খ ঘোষ তার ভূমিকায় লিখেছিলেন যে ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও কখনো বা চলে আসা যায় সেই বারান্দায় ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো ভেঙে দেওয়া যায় তার শুকনো নিয়ম মিটিয়ে দেওয়া যায় গদ্যপদ্যের পরোক্ষ বিরোধ এই যে আমি একটু আগে যে জার্নাল বইটার কথা বলছিলাম জার্নালে যদি একেবারে শেষ দিকের একটা লেখা মধ্যরাত বলে দেখি সেটাকে তো সম্পূর্ণ কবিতাই আমার মনে হয় এবং বা ধরা যাক আমি আরেকটা শঙ্ক ঘোষের আরেকটি প্রবন্ধের কথা বলছি তরুণ কবি স্পর্ধা নামে একটা প্রবন্ধ প্রবন্ধটা শেষের দিকে এসে একটা প্যারাগ্রাফ প্রবন্ধের মধ্যে গদ্যে রয়েছে আমার যদি ইচ্ছে হয় প্রেমেরই কথা বলি আমার যদি ইচ্ছে হয় প্রকৃতিতে যাই আমার যদি ইচ্ছে হয় সহজ কথা বলি আমার যদি ইচ্ছে হয় দুরুহতায় যাই আমার যদি ইচ্ছে হয় অলঙ্কারে বলি আমার যদি ইচ্ছে হয় নিরাভরণ হই আমার যদি ইচ্ছে হয় ছন্দ দিয়ে বলি আমার যদি ইচ্ছে হয় ছন্দ ছেড়ে যাই আমার জন্য নির্ধারিত পথ রাখেনি কেউ আমারও পথে চাই না আমি কাউকে এটা কিন্তু কোনো কবিতা নয় এটা কিন্তু গদ্যের একটা প্যারাগ্রাফ এবং কি আশ্চর্য হবে এটা কিন্তু নিখুঁত ছন্দে বাধা একেবারে আর এই যে প্রায় মুদ্রা দোষের মতনই আবার আমার মনে হয় যে সংক্রমশের এই যে এই গদ্যের মধ্যে যে এইভাবে কবিতাকে গেঁথে দেওয়া যায় বা ছন্দকে এইভাবে ছন্দময় করে তোলা যায় গদ্যের গদ্যকে এরও কি উৎস ছিল রবীন্দ্রনাথে আমরা ছোটবেলায় সবাই রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ বইটা পড়েছি সহজ পাঠে আমরা মনে করতে পারি ভাবো হয়তো অনেকেই যে সহজ পাঠে রবীন্দ্রনাথ গদ্য হিসেবেই ছোটদের পড়ার গদ্য হিসেবেই লিখছেন রাম বনে ফুল পাড়ে গায়ে তার লাল শাল হাতে তার সাজি জবা ফুল তোলে বেল ফুল তোলে বেল ফুল সাদা জবা ফুল লাল জলে আছে নাল ফুল ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে তার বাড়ি আজ পূজা পূজা হবে রাতে নিখুঁত ছন্দে বাধা অথচ এটাও কিন্তু ছোটদের জন্য গদ্য তো এই জায়গাগুলো থেকেই কি আসলে শঙ্খ ঘোষ এই এই ধরনটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে আর একটা 
কথা এর সঙ্গে জড়িয়ে মনে হয় যে গদ্যের কবিতায় কি বলবো মানে কবিতা অনেক সময় গদ্য অনেক সরাসরি কথা বলে কবিতা অনেক সময় বড্ড স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথা বলে এই যে স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে যেরকম নিবিড় ভাবে একটা মানুষকে ছোঁয়া যায় গদ্যের মধ্যে দিয়ে যেন সবসময় তা হয় না গদ্য বড্ড বেশি সরাসরি তাহলে কি ওইভাবে জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা বলা নিবিড় ভাবে কথা বলা ছন্দের প্রয়োজন কি মাঝে মধ্যে গদ্যেও সেই গদ্যকে ওই রকম নিবিড়তায় আনার জন্যই কি এইভাবে কথা বলার রীতিটা রপ্ত করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ এই যে ঘুরে ঘুরে কথা বলা বলছি না এইটাও আসলে শঙ্খ ঘোষের গদ্যের একটা বিশেষ গড়নের জন্য আমার মনে হয় যে এই যে আমাদের অনুষ্ঠানে এরপরেই পবিত্র বাবু বলবেন পবিত্র বাবু নিজেই শঙ্খ ঘোষের গদ্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খেয়াল করেছিলেন যে শঙ্খ ঘোষের গদ্যের একটা প্রধান লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত হই তা হলো পাঠকের সঙ্গে যতটা না হোক তার চেয়ে বেশি নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন নিজেকে তিনি প্রশ্ন করেন বারবার যেন নিজের কাছে নিজেই পরিষ্কার করে নিতে চাইছেন সমস্যার স্বরূপ বুঝে নিতে চাইছেন তার অন্ধি সন্ধি কিন্তু সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করেন না তিনি তার মনে সব সময় এক পাঠকের প্রিয় উপস্থিতি থাকে তার মনে হয় তার লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মনেও একাধিক প্রশ্নের উদ্রেক হতেই পারে তিনি নিজে সেই প্রশ্নটি উচ্চারণ করার দায়িত্বও নেন এই জন্যই শঙ্খ ঘোষের গদ্যে অনেক সময় আমরা দেখব এমন একটা স্ট্রাকচার থাকে যে একটা প্রশ্ন করতে গেলে তার থেকে আর একটা প্রশ্ন উঠে আসছে এবং তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আবার আর একটা প্রশ্ন উঠে আসছে এভাবেই অনেক সময় এগোয় তার লেখাটা ফলে এক ধরনের স্পাইরাল গড়ন পেয়ে যায় সেটা এক ধরনের ওই যে বলছিলাম জলের মতো ঘুরে ঘুরে এক কথা বলার একটা ভঙ্গি সেটা তা সেটাকে ধারণ করার জন্য সেই ভঙ্গিটাই হয়তো যথার্থ ভঙ্গি হয়ে উঠতে পারে আহ এখানেও ওই আবার পবিত্রবাবুর একটা জায়গা থেকে পবিত্রবাবু এটা এই এটার একটা কারণ হিসেবে আন্দাজ করছিলেন একটা লেখায় যে এ যেন প্রায় মুখোমুখি কথোপকথনের গদ্য যেখানে এক অদৃশ্য পাঠক নিশ্চয়ই পাঠিকাও হাজির লেখকের সামনে দ্বিতীয় জনের কথা বলার সুযোগ নেই কিন্তু পাছে সে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে সেজন্য সংবেদী লেখক নিজেই তার প্রশ্নগুলিকে ধরেন এবং তার সুরাহা করেন এই গদ্যে একেবারেই কোনো প্রভুত্ব নেই তাতে নিজের কথা শোনানোর ব্যাকুলতা আছে সেই সঙ্গে পাঠকের অনুচ্চারিত প্রশ্ন যে তার লেখাকে এগিয়েও দিচ্ছে তার স্বীকৃতি আছে কিন্তু শুধুই কি এইটুকু মানে আমার এইটা মনে হয় কারণ শঙ্খ ঘোষের মধ্যে এক ধরনের কিন্তু দার্শনিক মন ছিল এবং আমি যদি ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যদি দেখি ন্যায় ন্যায় দর্শন বা বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রে যাকে বলে প্রসঙ্গানুমান সেখানেও কিন্তু এই গড়নটা আছে মানে একটা বাচনকে আমি প্রশ্ন করছি সেই প্রশ্নটাকে খণ্ডন করে বা তার মাধ্যমে আরেকটা প্রশ্ন উঠছে আবার তার মাধ্যমে তার তার থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসছে এইভাবে আসছে ফলে আমার মনে হয় যে দর্শনের আঙিনা থেকেও কি এই কাঠামো তিনি তুলে আনতে পেরেছিলেন যা কি আমি এই নিয়ে আর কথা বাড়াবো না আমাদের মধ্যে পবিত্রবাবু বোধহয় চলে এসছেন তো হ্যাঁ আমি পবিত্রবাবুর লেখা থেকেই একটু আগে বলছিলাম পবিত্রবাবুর কাছে যদি আমরা শুনি একটুখানি শঙ্খ ঘোষ বিষয়ের তার আজকে যাদের নিয়ে অনুষ্ঠান নবনীতাদি অলোকবাবু শঙ্খ ঘোষ তিনজনেরই সহকর্মী ছিলেন তিনি যাদবপুরে ওদেরকে জড়িয়ে কোনো ঘটনা গল্প তারপর শঙ্খ ঘোষ যখন রবীন্দ্রভারতীতে একবার তিন দিন ধরে একটা বিশেষ ভাষণ দিয়েছিলেন যা পরে কবির অভিপ্রায় বলে বেরোয় সে সময় উপাচার্য ছিলেন পবিত্রবাবু সেই অভিজ্ঞতাগুলো যদি পবিত্রবাবুর কাছ থেকে আমরা একটু শুনি ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার এবং আদাব নমস্কার যে ঘটনাটা ঘটে যায় জীবনে যে কোন পরিকল্পনা থাকে না কিন্তু নবনীতা অলকদা এবং শঙ্খদা তিনজনের সহকর্মী হবার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল নবনীতা বন্ধস্থানীয় আর অলকদা এবং শঙ্খদাকে দাদা বলতাম দুজনেরই খুব স্নেহ পেয়েছে 
ঘটনা তো অনেক আছে সব ঘটনা বলার দরকার যেটা নবনীতার ক্ষেত্রে মনে আছে যে এই এই তিনজনই অলকদা যখন থাকতেন বা যাদবপুরে ছিলেন যখন বিদেশে পাকাপাকি ভাবে যাওয়ার আগে আমাদের একটা আড্ডা ছিল এই আড্ডাটা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাব বলে একটি জায়গা আছে সেই ফ্যাকাল্টি ক্লাবে ক্লাসের পর সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে আমরা বিকেলে চারটে টারটে নাগাদ গিয়ে আমরা বসতাম আমরা মানে অনেকে অমিয় দেব সৌরীন ভট্টাচার্য স্বপন মজুমদার নবনীতা অলকদা কখনো কখনো আমাদের কনিষ্ঠ সহকর্মী পিনাকেশ শঙ্খদা তো বটে শঙ্খদা প্রায় মধ্যমনের মতো সুবীর রায় চৌধুরী যারা বেঁচে ছিলেন এখন আর নেই সুবীর রায় চৌধুরী কখনো মানবেন্দ্র এদের একটা মস্ত বড় আড্ডা ছিল এই আড্ডাটা আমাদের মনে হতো যে আমাদের সারা দিনের ক্লান্তি বা যাই হোক রুটিনের পরে আমরা আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছি ওই আড্ডাটায় তার মধ্যে কথাবার্তা সারা বুদ্ধিজীবীর কথাবার্তা যেমন হতো তেমনি এর ওর পেছনে লাগা ব্যাপারটাও ছিল সেটা খুব মজার ব্যাপার যেমন নবনীতা একটুখানি তো আবেগপ্রবণ নবনীতা খুব সহজে রেগে যেত রেগে যেত একটু ঠাট্টা করলে রেগে যেত যেমন নবনীতার একটা অভ্যেস ছিল নবনীতা তো প্রায় দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতো নবনীতা মাইনের চেকটা তুলত না প্রায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসের পর মাস নবনীতার মাইনের চেক পড়ে আছে তখন আমরা সকলেই ওর কে ঠাট্টা করতাম এই বলে তোমার যখন টাকার দরকার নেই আমাদের দিলেই পর আমাদের খুব টাকার দরকার টাকার দরকার নেই তাতেই সে একটু রেগে যেতে আমাদেরই হতো কিন্তু নবনীতার যে আশি বছরের জন্মদিনে আমরা ছিলাম সবাই কথা তো যাকে আমাদের অগ্রজ সহকর্মী দেবীপদ ভট্টাচার্য বলতেন অলৌকিক কথাবার্তা তার বাংলা অনর্গল কোন রকম ভাবতে হতো না কিভাবে যে ওই রকম সুগঠিত সুরম্য চমকপ্রদ বাংলা তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত এইটা সত্যি আমাদের কাছে রহস্যময় যেমন এগুলো পড়েছেন আপনারা যে সংখ্যদা এবং আমাদের পিনাকেশ পাশাপাশি যাচ্ছে তো অলকদা দূর থেকে দেখে মন্তব্য করলেন ওই দেখুন যাচ্ছে দুজন একজন পিনাকেশ আর একজন বিনাকেশ সংকটের মাথায় তখন টাক পড়েছে একজন পিনাকেশ আর একজন বিনাকেশ তো এই 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 যে ব্যাপারটা এবং অলকদার সঙ্গে আমার মিল ছিল যেখানে যে আমরা দুজনে খুব হিন্দি ছবি দেখতাম আহ অলকদাও দেখতেন আমার দেখতেন এবং যখন আমি একটু হিনম্মন্যতা বোধ করতাম হিন্দি ছবি ছেলেবেলা থেকে একটা খড়গপুর শহরে হিন্দি প্রধান শহরে মানুষ হয়েছে বলে একাডেমিক তর্ক করতে রাজি আছে হিন্দি গান অসাধারণ গান তো এই রকম মানে অলকদার সব সময় কথাবার্তা যেমন তেমনি আবার একটা লৌকিক একটা আশ্রয় অলকদার কাছে পাওয়া যেত আর স্নেহশীল মানুষ ছিলেন বাড়ির সকল সকলের সঙ্গে বাড়ির পরিচয় করিয়ে দিতে তার জন্য আমরা এক সময় এক সময় তার বাড়িতে থিয়েটার নাটকে রিহার্সালও দিয়েছি অলকদার উত্তর মেঘ এবং মানুষ রায় চৌধুরীর একটি কাব্যনাট্য এই নাটকে রিহার্সালও দিয়েছি তখন হাসিতে ঠাট্টায় একেবারে মানে উতরল হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা মনে আছে অলকদার আমাদের তো পুষ্ট করে 
সেই পুষ্টির খবর কিছু কিছু এই মানুষগুলোর কাছে আছে সংখ্যার চরিত্র অলকদা যেমন একটু বহির্মুখী উচ্ছল কোন কথা পাটে পড়তে দেন না সঙ্গে সঙ্গে একটা চমকপ্রদ উক্তি করে বসেন সংখ্যা আবার সহজে কথা খুব কম বলতেন এবং খুব উচ্চ কণ্ঠ কখনোই ছিলেন না সংখ্যা এটা জানি না হয়তো একটা রবীন্দ্রিক কি বলবো যে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ তার কাছে ঈশ্বরের মতো ঈশ্বর মানতেন না রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের মতো এটা তার বাবার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন মনেন্দ্র কুমার ঘোষ বলেছিলেন আমাকে যে আমার ঈশ্বর নেই কিন্তু ঈশ্বরের কাছাকাছি যদি কিছু থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথ তো সংখ্যা এই কারণে সংখ্যাকে আমরা দেখতাম যে অসাধারণ শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তার কাছে একটা অন্য ধরনের আশ্রয় পেত সবাই আমাকে মনে আছে আমি একবার সপরিবারে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে ওড়িশার পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম এমনিতে চমৎকার প্রাকৃতিক বাতাবরণ কিন্তু তার মধ্যে তুমুল বৃষ্টি নাম বৃষ্টি নামলো বাঙালির সন্তান মনের মধ্যে কোন একটা আবেগ তৈরি হয়ে গেল আমি প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠার একটা চিঠি লিখলাম চিঠি লিখলাম সংখ্যা আর কাউকে কেন আর কারো কথা মনে হলো না আমি জানি না মনে হলো সংখ্যাকে আমি লিখতে পারি আমার এক ধরনের এই নান্দনিক প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা যেটা আমাকে আজকে তালমাটাল করে দিয়েছে এই পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি সেটা আমি সংখ্যাকে ছাড়া আর কাউকে লিখতে পারি না এই যে ব্যাপারটা আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে এটা নিশ্চয়ই অনেকেরই অভিজ্ঞতা এটা আমার ব্যক্তিগত সংখ্যাকে আমি বিচ্ছিন্ন করে আমি একা পেয়েছি তা তো নয় হাজার হাজার ছেলে মেয়ে পেয়েছে ফলে এই অভিজ্ঞতা ওই কখনো কখনো ওই যে রোমান ক্যাথলিকদের ফাদার কনফ্রেসার গোছের মনে হয় আছে সেই মনে হয় সংখ্যা ফাদার কনফ্রেসার সকলের সমস্ত রকমের সমস্যা নিয়ে যাচ্ছে এবং যেটা ঘটেছে আমার আমাকে চিন্ময় গুহ বলেছে আমার এক সময় একটা সমস্যা হয়েছিল নানা রকম খবরের কাগজে নানান ব্যাপার সংখ্যা কেঁদেছেন রীতিমতো চিন্ময়ের কাছে আমার কথা বলে এই যে স্নেহ এবং প্রশ্রয় অপার ভালোবাসা এইগুলো তো আমাদের নির্মাণ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে এই স্মৃতিগুলো আমাদের আরো বেশি করে বাঁচিয়ে রাখে ফলে এই যে এই ধরনের ঘটনা মনে আছে ঘটনাগুলো কোনো মূল্য আছে কিনা আমি জানি না আমার কাছে তো খুবই মূল্যবান এই ঘটনা সবাই ভালো থাকো ও রবীন্দ্র ভারতীতে হ্যাঁ রবীন্দ্র ভারতীতে ছিলাম তখন সংখ্যাকে আমি আমন্ত্রণ করেছিলাম যে আপনি একটি ওখানে আমাদের টেগোর রিসার্চ সেন্টার বলে রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র বলে একটি আছে সেখানে একটি বক্তৃতা দিই এবং সংখ্যা বক্তৃতা দিয়েছিলেন কবির অভিপ্রায় নামে একটি বই হিসেবে সেটি ছাপা হয়েছিল আর সংখ্যাদারই অনুরোধে তুচ্ছ আমাকে তার ভূমিকা লিখতে হয়েছিল সেই বক্তৃতা শোনা তো সংখ্যাদার একটা সংখ্যাদার বক্তৃতা শোনা একটা অভিজ্ঞতা কিভাবে কথাগুলো নির্মিত হয় একটু আগে তার গদ্যের কথাটা বলল শ্রী কুমার কথাগুলো নির্মিত হয় গদ্য ওই ওই কবিতার মতো শোনা হয় এবং আমার মনে আছে রবীন্দ্র ভারতীতে যে আমরা ছেলে মেয়েদের জায়গা দিতে পারিনি একটা বড় ক্লাস ঘরে লম্বা ক্লাস ঘরে বক্তৃতাটা হয়েছিল আমাদের তখন হল হয়নি কিছু আহ সেখানে ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আহ বেঞ্চি গুলো সব দখল হয়ে আছে মেঝেতে বসে আছে সংখ্যাদার সেই মন্দ্র কণ্ঠস্বর সবাই শুনছে শুনে মুগ্ধ হচ্ছে 
এই সংখ্যাটার বক্তৃতার এই অভিজ্ঞতা যারাই শুনেছে তারাই বক্তৃতা তার নির্মাণ কবিতার স্থাপত্যের কথা আমি কখনো কখনো বলেছি কিন্তু তার তার গদ্যের স্থাপত্যের কথাটা পুরোপুরি আমার বলা হয়নি যে কিভাবে একটা একটা পুরো বক্তৃতাকে তিনি নির্মাণ করে তার আদি মধ্য অন্ত কিভাবে তিনি এগোন আস্তে আস্তে এগিয়ে যে উপসংহারে পৌঁছন এইরকম অসাধারণ নির্মাণের ব্যাপার আছে সম্প্রদায় গড়তে কিন্তু পুরোপুরি বলা হয়নি হয়তো বিচ্ছিন্ন ভাবে বলতে বলতে এক সময় পুরো বলতে পারো তো এইসব অভিজ্ঞতা মনে আছে চমৎকার অভিজ্ঞতা সব শুনলাম আপনার কাছ থেকে এগুলো আমাদেরও মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে রইল আমি আপনাকে বোধ হয় ফোনেও বলেছিলাম যে সেই যখন বক্তৃতা শঙ্খবাবু দেন সেই সময় আমি হাজির ছিলাম সেখানে আমি যদিও রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র হইনি তখনও আমি কোনো ইউনিভার্সিটিতে তখনও ছাত্র হইনি সবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি হঠাৎ কাগজে একদিন খবর দেখলাম যে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বোধ হয় পরপর তিন দিন বলেছিলেন তো গিয়ে হাজির হয়ে গেছিলাম সেখানে শুনতে আমারও অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা যাক গিয়ে আপনার কথায় অত্যন্ত আমরা ঋদ্ধ হলাম আমরা আমের আমার খুব ইচ্ছে করছে যে আমার স্যারেরই আরেকজন ছাত্র এবং নাম করা কবি ছিলেন জয়দেব বসু জয়দেব বসু একটা অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে কবিতাটার নামই শঙ্খ ঘোষ শ্রদ্ধা স্পদেশু আমি একটু পড়ে শোনাই এটাই শেষ লেখা যা কিনা রাত্রিকে তুলে আনবে হাওয়ায় হাওয়ায় তা থেকে পুঙ্কেশ্বরের রেণুতে আর বয়স্ক আলবার্ট্রাস শেষবার বিষণ্ন ডানা মেলে পার হতে চেষ্টা করবে নুন ঢিবি ও নারকেল অরণ্য যেখান থেকে দেখা যাবে মুরগির ডিমের মতন নিজের অক্ষের ভরে ঘুরছে পৃথিবী গিলগামেশের পর হয়তো এবারই শেষ আর কোনো দিন কেউ তোমাকে তেমন অনন্ত থেকে ছুঁড়ে ফেলবে না কেউ তোমাকে লুফে নেবে না মাটি স্পর্শের আগেই রোয়া ওঠা মুখিয়ার মতো দিন চলবে দায়বদ্ধ গতানুগতিক আলবার্ট্রাস বুড়ো পাখি এবারেই চরম উড়াল এই শেষ হতাশাজনক শীত চতুর্থ ঘন্টার পর ভারী কুয়াশার পর্দা নিঃশব্দে নেমে আসছে খড়গের মতো পাদ প্রদীপের আলো মুছে গিয়ে এইবার টেবিলে টেবিলে জ্বলে উঠবে মোম অন্ধকারে ভেসে উঠবে রুপালি মাছের ঝাঁক পাকশি স্কুলের উঠোনে সারা রাত ঝরতে থাকবে সুপারির পাকা ফল আর এইবার বাঘ ঝুঁকে পড়বেন অর্গানে আবলুস কাঠের ঠিক এক বিন্দু আগে এসে থমকে দাঁড়াবে সাদা চুল শহরের রোমকূপে শহরের কণ্ঠনালীতে আচমকা শিউরে উঠবে প্যাশন দ্য প্যাশন অফ আওয়ার টিচার শশাগরা এই ধরিত্রীর কোন কোন শহরে বা গ্রামে তুমি জেগে আছো কান পাত ডানার মরিয়া স্পন্দে বাঘ শুরু করেছেন সঙ্গীত কুষ্ঠ রোগীরা ফিরে পাচ্ছে ভালোবাসা একটি অন্যের কণা পরিতৃপ্ত করছে ভুবন আর এই শেষ বান যা কিনা শিক্ষকের জন্য তৈরি করেছে তৈরি করছে শয্যা তৈরি করছে উপাধান মাটির ভান্ডার থেকে ছিনিয়ে আনছে জলধারা এক সৈনিকের প্রতি অন্য সৈনিকের এভাবেই গার্ড অফ অনার এটা উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারির কথা মনে রেখেই মানে পাঁচই ফেব্রুয়ারি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন সেদিনের কথা মনে রেখেই জয়দেব তার দুদিন আগে লিখেছিল তেসরা ফেব্রুয়ারি আজ দুজনের কেউই নেই মাস্টার মশাই এবং ছাত্র তাদের এইখানে যে পাকশি স্কুলের কথা শুনলাম শঙ্খ ঘোষের ছোটবেলা কেটেছে সেই পাকশিতে একটা বাংলাদেশের একটা রেলওয়ে কলোনিতে তার কথা তার কিশোর উপন্যাস সকাল বেলার আলোতেও বারবার আছে বা ছোট্ট একটা স্কুলে বা অল্প বয়স অল্প বয়সে 
তো বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রথম শঙ্খঘোষ বাংলাদেশ যান যখন সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে সেই ওখানে গিয়ে ওখান থেকে ওখানে গেছিলেন তিনি ছায়ানটের আমন্ত্রণে ছায়ানট থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি কোথাও একটা যদি বেড়াতে যেতে চান বাংলাদেশের আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে পারি তো বলেছিলেন আপনি কোথায় যাবেন চট্টগ্রাম না কক্সবাজার না কোথায় বললাম আমাকে যদি নিয়েই যেতে চাও তো আমি যাবো একটাই জায়গায় পাকসি সেই যে শঙ্খঘোষ পাকসি গেছিলেন সেইখানে শঙ্খঘোষের সঙ্গী হয়েছিলেন মফিদুল হক আজকে সেই মফিদুল হক আমাদের সঙ্গে আছেন এটা আমাদের একটা অসাধারণ সৌভাগ্য তার কাছ থেকে আমি শুনতে চাইবো সেই অভিজ্ঞতাটা সেই যে আহ ঘোষের সঙ্গে তিনি পাকসি যাওয়ার তার যে অভিজ্ঞতা সেই সময় শঙ্খ ঘোষের সাথে যে কথাবার্তা সেইগুলো শুনতে চাইবো মফিদুল হক আসার আগে আমি ঠিক আপনি যে প্রসঙ্গটার অবতারণা করলেন আহ শঙ্খবাবু নিজের একটা ভিডিও ক্লিপিং দেখাবো যেখানে উনি ওনার মা বাবার কথা বলেছেন সেটাকে আগে দেখিয়ে নেবো তারপরে মফিদুল হক আসে আগে দেখি আগে দেখিয়ে নি হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাবা মনীন্দ্র কুমার ঘোষ মায়ের নাম ছিল অমলা বালা ঘোষ আমার দেশ বরিশাল বরিশালে বানেরিপাড়ার নামে একটা গ্রাম কিন্তু আমার বেশি সময়টা কেটেছে পাবনা জেলার পাখি বলে একটা ছোট শহরে ক্লাস সিক্সের আগে কোনো স্কুলে পড়িনি পড়তাম পাকসিতে চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ নামে একটা স্কুলে তিন দিকে গ্রাম ঘেরায় সামনে পদ্মায় ছোট একটা রেলওয়ে কলোনি সেখানে চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ আমার বাবা ছিলেন সেখানে হেডমাস্টার মশাই সেই স্কুলে উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার বছরটা এই পর্যন্ত ছিলাম এবার কি সাউন্ড ঠিক ছিল হ্যাঁ একেবারেই ঠিক ছিল আমরা এবার তাহলে চলে যাই মফিদুল হকের কাছে এই অভিজ্ঞতার শোনা নিশ্চয়ই দশমী আমি তো দেখতে পাচ্ছি রাজশাহী হয়ে তারপর পাকসি গেছিলেন না ওনাকে কোন রকম ভাবেই ওনার কণ্ঠটি আসছে না আমার মনে হচ্ছে উনি ফ্রিজ করে গেছেন এই মুহূর্তে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে শোনা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ 
ফোনে আছি ও আচ্ছা সেই আচ্ছা তাহলে বলি বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছি আর একটা আলোচনা হচ্ছিল ছায়ানটে যে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে কিছু বক্তৃতার আয়োজন করা যায় কিনা তো প্রথমবার কাকে আমন্ত্রণ করা যায় তখন আমাদের মনে হয়েছিল শঙ্খ ঘোষের কথা তখন কালের মাত্রা রবীন্দ্র নাটক বেরিয়েছে নিঃশব্দের তর্জনী বেরিয়েছে আর শঙ্খদার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যেটুকু লেখা মনে হয়েছিল যে একেবারেই আলাদা তো ছায়ানট থেকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হলো যেটা আপনারা বললেন যে তিনি তো আসতে সম্মতি দিলেন আর যেটা কথা হলো তিনি যদি ঢাক বাইরে কোথাও যেতে চান তিনি বললেন যে আমি পাকসি যাব তো আমরা পাকসি যখন যাবেন ঠিক হলো তো কথা হলো যে আর আবুল হাসনাথ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি প্রয়াত হয়েছেন এবং এই কোভিড এর সময় তো আমরা তো কথা হলো যে শঙ্খদা এসছেন আমাদের তো আগে কখনো আলাপ ছিল না এবং শঙ্খদার যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য আপনারা বললেন যে খুব মৃতবাক এবং নিজেকে মেলে ধরেন কিন্তু অনেকটা বিদ্যুৎ চমকের মতো খুব বেশি কথা বলেন না কিন্তু যেটাই বলেন সেটাই একটা মনে গেছে যায় তো শঙ্খদাকে নিয়ে আমরা পাখি যাব আমাদের পূর্বাপর কিছু জানা ছিল না তখনও যে পাখির সঙ্গে এটুকু জেনেছি তিনিও বলেছেন পাখি স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং দেশভাগের সময় তিনি কলকাতায় চলে আসেন তো পাখি আমরা গেলাম পাবনা হয়ে ঈশ্বর দি ঈশ্বর দি থেকে শঙ্কদার একটা ইচ্ছা ছিল একটা শাটল ট্রেন যেত আর কি পাখিতে পাখি তো রেলওয়ে কলোনি যেটা বললেন আপনারা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর একটা রেলওয়ে কলোনি এবং শঙ্কদা যেতে যেত তার নানা বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং আমরা পঁচাত্তর সালের এটা জুলাই মাস খুব সম্ভবত জুন জুলাই তো আমরা গিয়েও তখন রেলওয়ে কলোনিতে সেই বিশাল সেই কড়ই গাছ বা অন্যান্য ছায়াচ্ছন্ন লাল ইটের বাড়ি রেল কলোনির আর পদ্মা তো রয়েছে তো আমরা শাটল ট্রেনটা সেদিন পাইনি সংকত একটু মন খারাপ হয়েছিল কারণ এই ট্রেনটার নিয়ে পাখি শহরটা জেগে উঠত আর পাখির সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ এই এটা বিনামূল্যের দুটো বগি মিলে একটা ট্রেন ছিল তো যাই হোক ওদিন আবার একটা হরতাল ছিল নানা কারণে আমরা একটু কষ্ট করেই পাখি পৌঁছালাম কিছুটা রিক্সা ভ্যানে কিছুটা অন্যভাবে তো পাখি পৌঁছে শঙ্খদার একটা ভিতরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম শঙ্খদা কেমন ভেতরে একটা অস্থিরতা বাইরেও সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আর তিনি খুব তিনি খুব প্রকল্প হয়ে উঠলেন আমাদের বললেন যে আমি এখন আপনাদেরকে পরিচালনা করে নিয়ে যাব তো সেই রেল স্টেশনের কাছে যেখানে বাজারটা বাজারটা সামনে এসে তিনি বললেন যে আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি কোথায় মাংসের দোকানটা কোথায় অন্য মনোহারি দোকান আর এই বাজারের পার হলেই যে রেল নিচে রেল লাইন গিয়েছে উপরে যে ব্রিজটা সেখানে রেলিংটা দেখবেন যে ডান দিকে একটু পেকে আছে এবং সেই রেলিং পার হলে তারপরে এবং এ নিয়ে বলতে লাগলেন আমরা হেঁটে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম এবং এটা অসাধারণ একটা স্মৃতির পথ বেয়ে তার প্রত্যাবর্তন বলবো ফেরা বলবো এবং এখন বুঝতে পারি যে একজন মানুষ তার দেশভাগের যে বেদনা এবং দেশভাগের সঙ্গে যে যন্ত্রণা জড়িত সেটা বহন করি তো তাদেরকে চলতে হয়েছে তাদের পরিবার পরম্পরাই সেটা চলছে তো সেই বেদনাটা নিয়ে আবার বাংলাদেশ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং সেই অভ্যুদয় তিনি সেখানে আমন্ত্রিত রবীন্দ্রনাথ সে তিনি আলোচনা করবেন আর তিনি তার পুরনো পাখিতে ফিরে আসছেন তো এটার কিছু কিছু বিবরণ শঙ্খদা পরে লিখেছে খুব যে তিনি সবিস্তারে লিখেছেন সেটা বলবো না একেবারে পরের দিকে এসে কিছু লিখেছেন আর যেটা বড় কথা যে তিনি সেই স্কুলের সামনে গিয়ে তিনি অনেকটা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন তারপরে স্কুলে ঢুকে স্কুলের সমস্যা প্রায় আগের মতোই আছে এবং হেডমাস্টার যিনি ছিলেন তার ঘরে যখন ঢোকা হলো হেডমাস্টার পরিচয় জেনে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং মনীন্দ্র কুমার ঘোষ সেই স্কুলে এখনো খুবই সম্মানীয় নাম এবং সেটা নিশ্চয়ই শঙ্কদার জন্য সেটা প্রীতিকর হয়েছিল এবং হেডমাস্টার মশাই বললেন যে এই চেয়ারে আপনি বসবেন আমি এখানে এখন বসবো না এবং তারপরে সেই আম গাছ আম গাছ থেকে আম পেরে আনা খাওয়ানো আতিথেয়তা আর শঙ্কদা 
ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াচ্ছেন তার সেই স্মৃতির জায়গাগুলো এবং সেই স্মৃতি তো এই বাল্য স্মৃতি তো কখনোই কেউ ভোলার নয় সারা জীবন মানুষ এটা বহন করে আর এটার সঙ্গে যখন দেশভাগ দেশভাগের সঙ্গে এত সব এই যে যে বলবো যে সংঘাত রক্তপাত এবং পারস্পরিক যে সন্দেহ অবিশ্বাস এই সবকিছু মোচন করে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জাগরণ আর সংখ্যাদার পাকসিতে ফেরা তো পাকসি থেকে তারপরে আমরা সেই সারা ব্রিজ যেটা আমরা এখন তো হার্ডিন ব্রিজ বলে কিন্তু লোকমুখে এখনো সারা ব্রিজ শঙ্কদাও তাই বললেন সেখানে গেলাম শঙ্কদা গুনে গুনে একটু খুশি হলেন বললেন যে আমি লিখেছিলাম যে স্প্যান কয়টা আছে তো উনি বোধ হয় তেরোটার কথা বলেছিলেন বললেন তাই আছে আমার এক বন্ধু বলেছিল যে তুই ভুল লিখেছিস তো এখন দেখলাম যে আমি ঠিক বলেছি পরে দেখেছি সকালবেলা আরো তেরু লেখ আছে আর এই স্কুলের সঙ্গে তার যে ওতপ্রোত ভাবে যে জড়িয়ে থাকা আর তার সঙ্গে পাখি রেলওয়ে কলোনি সেই রেলওয়ে কলোনির যে সৌন্দর্য রেল রেল কলোনির যে জীবন সেই জীবনের যে স্পন্দন এই সবকিছুর একটা ছেদ পড়ে গেল তো সেই দেশভাগের মধ্য দিয়ে আর একটু আগের কথাই বলিনি সেখান থেকে আমরা গেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে একদিন থাকার কথা এবং সেখানে হাসান আজিজুল হক এবং সনত কুমার সাহা আলী আনোয়ার এবং অন্যরা খুব সাদরে শঙ্কদাকে বরণ করলেন অনেক আড্ডা হলো আর আড্ডা শেষে শঙ্কদা বললেন যে আমাকে একটা গীতবিতান দেয়া যায় কি না তিনি আসলে বক্তৃতাটা তখনও লিখে উঠতে পারেননি তিনি বক্তৃতার খসরা করছেন এবং সেই রাতেই তিনি সেই বক্তৃতা দেখা শেষ করলেন আমরা পরদিন ফিরলাম আর তার পরের দিন তিনি সেটা পাঠ করলেন কাছে স্বর্গ যা চায় বলার কথা হয়েছিল এবং একটা অসাধারণ তার পাঠ এবং সেটার মুগ্ধতা তো ভুলবা নয় এবং একটা ছোট্ট ভুল তিনি করেছিলেন সেই বক্তৃতায় তিনি লিখেছিলেন এক জার্মান কবি পল ভালেরি বলেছিলেন পরে অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ রফিক ছিলেন তিনি বললেন যে শঙ্কদা এটা তো ফরাসি কবি হবে বোধ হয় পরে যখন শঙ্কদা এটা ছাপলেন তখন অবশ্যই লিখেছেন যে এক কবি বলেছিলেন এভাবেই সেটা করে দিয়েছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে প্রায় স্মৃতি থেকে লেখা বক্তৃতা কোন বইপত্র নিয়ে বসে যে তিনি অনেকগুলো বই ঘেটে তিনি লিখছেন তা না কিন্তু উপলব্ধি গুলো তিনি যে কিভাবে ব্যক্ত করেন সেটা তো আপনারা অনেক ভালো জানেন যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তার প্রতিটি লেখাই এরকম কোনো লেখায় কোনো উদ্ধৃতি নেই কোনো কিন্তু লেখাগুলো আমাদেরকে একটা অন্য জগতে নিয়ে যায় তো পাকশিরতে সেই যাত্রা এবং শঙ্খদা ঢাকায় উঠেছিলেন ছায়ানটেরই খুব আমাদের অগ্রজ শরীফ ডাক্তার সাইফুদ্দৌলা ডাক্তার নার্গিস আক্তার এবং সাইফুদ্দৌলা তিনি ব্যাংকার তাদের বাড়িতে সেই বাড়ির কিশোরী কন্যা রূপা একটা অসাধারণ মৈত্রীর বন্ধনে শঙ্খদা আবদ্ধ হলেন আর ফিরে গিয়ে শঙ্খদা কয়েকটা ছড়া লিখে পাঠালেন প্রত্যেকের নামে এবং ডাক্তার নার্গিস আক্তার তিনি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা যে যে অধিদপ্তর তার মহাপরিচালক খুব দাপুটে মহিলা ছিলেন তিনি হয়েছেন তো শঙ্কদারী কবি ছিল হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত ছড়া এটা আর কেউ বুঝবে না আমার মনে আছে তিনি পাঠালেন যে করেছেন ডাক্তার নার্গিস আক্তার তার যে যে দৃঢ়তা বা সবকিছুতে যে খবরদারি সেটাও এখানে প্রকাশ পাচ্ছে আর এক দুই তিন মানে তিনের বেশি সন্তান নয় ছিল এই সম্পর্কটা তিনি তেমন কিছু লেখেননি লিখছেন রূপ রূপা রূপমকে সেই কিশোরী মেয়েটিকে তিনি বাবরের প্রার্থনা উৎসর্গ করলেন অর্থাৎ একটা যে সংযোগটা তার হলো আর যতবার তিনি এসেছেন কত রকম ঘটনা যে তাকে নিয়ে ঘটেছে প্রথমবার যে যখন আসলেন আমার মনে আছে তিনি সাইফুদ্দুল্লাহ ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন 
খবর পেয়ে তরুণ কবিরা আসছে তার পাণ্ডুলিপি পড়তে হবে তার লিটল ম্যাগাজিন পড়তে হবে তার বই পড়তে হবে একজন তো না তিনি অসুস্থ তিনি তো তার কণ্ঠ তো অসুস্থ ছিল তখন একেবারেই কথা বলতে পারেন না কিন্তু বাংলা একাডেমির সেখানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে তিনি আসবেন এবং বক্তব্য দেবেন তো ওই রকম অবস্থায় সংখ্যা রাজি হলেন এটা দু সালের একুশে ফেব্রুয়ারি হবে সম্ভব দু সালের একুশে পয়লা ফেব্রুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন তিনি আসলেন তিনি ওই বাড়িতেই উঠলেন সাইফুদ্দোল্লা এবং রূপাদের বাড়িতে এবং তাদের সঙ্গে তো অনেকবার তিনি মাইমিন সিং সেই নাল তাদের যে পৈতৃক বাড়ি সেখানে যমুনা তীরের অনেকবার ঘুরেছে বাংলাদেশে এসে বানুরি পাড়াতেও গিয়েছেন চাঁদপুরে গিয়েছেন আর যে ভিডিওটা দেখলাম আমার ধারণা এটা যখন এই স্কুলের শতবর্ষ পালিত হলো তখন শঙ্খদা স্কুলের পুরনো কয়েকজন ছাত্র তার সহপাঠীদের নিয়ে তিনি এসেছিলেন সম্ভবত সেই সময়ে এটা তোলা হয়েছে আমাদের তো ওই যাত্রার কোনো ছবিও আমাদের কাছে নাই কিন্তু মানুষ পটে আছে অনেক কিছুই আঁকা তো শেষ যে এসছিলেন আমি বলবো যে বাংলা একাডেমিতে তিনি যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন তিনি কথা বলতে পারেন না তিনি লিখেছিলেন সেটাও ঢাকায় এসে লিখলেন ছোট্ট একটা লেখা এবং সেটার মধ্যেও বাংলাদেশের সঙ্গে তার যে সম্পৃক্তি এবং সেটা পুরো বাঙালি সত্তার মিলিয়ে যে সম্পৃক্তি এবং সেটাকে তিনি যেভাবে ধারণ করেছিলেন আত্মস্ত করেছিলেন একটা অসাধারণ প্রকাশ আছে সেখানে আর আমি অনেক পরে যখন সামান্য অসামান্য পড়ছিলাম তখন আসলে আমি একেবারেই শিহরিত হয়ে গেলাম এবং সেখানেই আমি প্রথম পেলাম শঙ্কদা তো খুব বইয়ের নামেও বোঝা যায় তিনি এগুলোকে খুব সামান্য লেখা হিসাবে সেখানে জায়গা দিয়েছেন এবং সেইখানে এই পাখির প্রসঙ্গটা তার কাছে উঠে এসছে এমন ভাবে যে তিনি তার মায়ের মৃত্যুর পরে সেই মায়ের ট্রাঙ্ক খুলে যে যখন পুরোনো জিনিসপত্র তখন বাবার চিঠি মাকে বলে তিনি লেখাটা লিখেছেন যে মায়ের কাছে বাবার একটা চিঠি সেই পাখি থেকে লেখা তেসরা সেপ্টেম্বর উনিশশো সাতচল্লিশ দেশভাগের পরে এর আগে ঘটনাটা এখানে তিনি লিখেছেন এটা আগে কখনো আমি তার কাছ থেকে শুনতে পারিনি ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় একটা যদি বলি যে একটা ফলস অ্যালার্ম একটা রব উঠেছিল যে মুসলমানরা আক্রমণ করবে হিন্দু আবাস গুলোতে এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকদের বাড়িও তাদের একটা টার্গেট এবং সেখান থেকে তাদেরকে সরে পড়তে হয়েছিল তাদেরকে বলা যায় যে একেবারে লুকিয়ে পালিয়ে রেল কলোনিতে তার কাকার যে আবাস ছিল সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল এই বেদনাটা যে কত বড় যে নিজের দেশ নিজের ঘর নিজের বাড়ি সেটা ছেড়ে পালাতে হচ্ছে নিজের দেশেরই একাংশ মানুষের জন্য এবং একাংশ বললাম এই জন্য যে সংখ্যাদার সেই লেখাতেও আছে অন্যান্যদের কথা যে তার পিতার সহকর্মী হারিস উদ্দিনের কথা যারা এসে আবার দাঁড়িয়েছেন পাশে এবং তার সহপাঠী আনোয়ার কথা তো ফলে এই যে যে সমন্বিত বাংলার যে সমাজ সেই সমাজের চিত্রটাও কিন্তু শঙ্কদা তার বুকে সেটা ধারণ করেছিলেন আর এই চিঠিটা এত আলোড়ন তুলে এবং আমার মনে যে শঙ্কদার তার পরিবার যখন এই চিঠিটা পড়লেন সেটা তো সাতচল্লিশ সালের পঞ্চাশ বছর পরে তারা পেয়েছেন উনিশশো সাতানব্বই সালে শঙ্কদা এটা লিখেছেন এবং আমি তো পুরো চিঠিটা পড়ার নাই কিন্তু বাবা তেসরা সেপ্টেম্বর উনিশশো সাতচল্লিশ পাঁচটি থেকে লিখছেন তখন শঙ্কদারা এই চোদ্দই অগস্টের আগে তারা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে তারা কলকাতা তো না তখন গৌহাটিতে চলে গেছেন পরে কলকাতায় চলে আসলেন এবং সেখানেও পিতা লিখছেন যে ওরকম একটা ঘটনার কথা লিখছেন যে তারা হঠাৎ করে একটা রব উঠলো তারা চলে যাওয়ার পরে যে শেষ রাত্রে গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া দেখি সব মাস্টার মহাশয় বিছানার সুটকে স্কুলে রাখিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছেন কেউ কাহর দিকে তাকাইতেছেন না সকলেই সকলকে নিজের সুবিধার জন্য এটা সেটা অনুরোধ করতেছেন 
তিনি জান জানতে চাইলে কম্পাউন্ডার বললেন মাস্টার আক্রমণ করিতে আসিতেছে তিনি বলছেন যে সুরেশ বাবু সুরেশ বাবুকে বলিলাম সুরেশ বাবু মাস্টার মহাশয় দেখতে হু পাইলট স্টেশনে এই পাইলট হচ্ছে ওই শাটল ট্রেনটার নাম ছিল পাইলট ট্রেন পাইলট স্টেশন কেউ কলোনিতে পালাই আছেন আপনি শীঘ্রই আপনার মাকে নিয়ে শরৎবাবুর বাসায় যান অনন্তের মাকে ডাকুন আমি কালীবাড়ি চলিলাম সুরেশ বাবু সুরেশ বাবু বলিলেন ওটা আক্রমণের ধ্বনি নয় বিয়ে তারই ফুর্তি তারপর কিছু হাসাহাসি এবং সমালোচনা তো এই যে মানে ঘটনার মধ্যে যে কত রকম ঘাত প্রতিঘাত থাকে এবং তারপরে তিনি যে বলছেন যে বাবা থেকে গিয়েছিলেন পেনশন এবং যাতে লাইফ পেনশন হচ্ছে টাকাটা পান কিন্তু এই থাকার জন্য সরানোর জন্য মায়ের গয়না বিক্রি করতে হচ্ছিল এবং তিনি লিখছেন গৌহাটিতে বঙ্গাল খেদার উৎপাত শঙ্কর ভর্তি হওয়ার সময় আসিয়া পড়িয়াছে কল্যাণ কলকাতায় বাসা বিমল গুপ্তিপাড়ার সংবাদপত্র দিতেছেন দেখিতেছি স্ত্রীকে তিনি লিখছেন মনিন্দ্র কুমার ঘোষ তোমার আরেকখানা গয়না যায় যায় প্রায় অর্থাৎ তিনি স্ত্রী গয়না বিক্রি করি তখন চালাচ্ছিলেন আবার আসামেও তখন আবার বাঙাল খেদাও শুরু হয়েছে ফলে এই যে সংঘাতের যে বীজ গুলো বা জায়গাগুলো আর সেটি কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় শঙ্কতা বোধ সারা জীবন একটা অসাধারণ ভাবে সেই সাধনা করে গেছেন আর এই চিঠির পরে এই প্রায় দেড় পৃষ্ঠা চিঠির পরে দু পৃষ্ঠা চিঠির পরে সংকত আমার কাছে এখনো মনে হয় যে কিভাবে এই রকম একটা বর্ণনার পরে তিনি লেখাটা শেষ করলেন গয়নার কি হয়েছিল সেসব খোঁজ অবশ্য আমরা নিইনি কখনো আর এটাই বোধ হয় মানে শঙ্কদা যে জীবনকে যে কত ভাবে দেখতে পারেন আর দেখে সেই জীবনের সংকট গুলোকে কিরকম ভাবে আত্মস্থ করতে পারেন আর কি সাধারণ একটা কথার মধ্য দিয়ে সেইগুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন সেটার বোধ হয় একটা প্রতিফলন এখানে রয়ে গেছে আমার এখনো মনে হয় যে শঙ্কদার ভেতরে যে দেশভাগের যে অভিঘাত এবং বেদনা এটা তার কিছু কিছু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরো টুকরো লেখায় শঙ্কদা কখনো এটা সেভাবে লিখলেন না সেটা বোধ হয় লেখার অতীত এই অভিজ্ঞতা শঙ্কদার মতো আমি শ্রীমন্ত্রী ঘোষ এবং মধুময় পাল একটা দেশভাগের উপরে বই করেছিল আমিও একটা লেখা দিয়েছিলাম কিন্তু আমার খুব বিস্মিত হতে হয় ভাগ নিয়ে কিছু লেখেননি বা কলকাতায় যারা শঙ্কদার জীবন নিয়ে যারা কাজ করেন তখন তারা দেশভাগ এবং শঙ্খ ঘোষ এটা বোধ আমাদের খুব গভীর ভাবে খুব নিবিড় ভাবে জানতে হবে আর এই বিভাজনটা শঙ্কদা কিভাবে অতিক্রম করলেন আলিঙ্গন করলেন তার প্রকাশ আছে শঙ্কদার সেই একুশের বই ছোট্ট বক্তৃতাটা সেটা আর এখানে আমি হাতের কাছে নেই কিন্তু আমি বলবো যে সেটা পাঠ করলে এই ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতাটা বোঝা যায় আর শঙ্কদা ইতিহাসকে কিভাবে আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন কত বড় একটা মানবিকতা এবং অসাধারণ অর্জন হাসনাদ ভাই আজকে নেই আমরা প্রায় আলাপ করতাম দুজন যখন একত্র হতাম অনেক সময় ঘুরে ফিরে কথাগুলো আসতো তো শঙ্কদা সারা জীবন আমাদেরকে সেই আস প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন তাকে প্রণাম জানাই সালাম জানাই আপনাদেরও কল্যাণ কামনা করি অসাধারণ অভিজ্ঞতা শুনলাম আপনার থেকে আহ খুবই ঋদ্ধ হলাম আমরা আপনার কথার থেকে আমার একটাই জিনিস মনে পড়ছে যে কিছুদিন আগে আমাদের এক বাংলাদেশেরই আমাদের এক বন্ধু পিয়াস মজিদ ও একটা বই সম্পাদনা করেছিল সন্ধ্যা নদীর জলে সন্ধ্যা নদী হচ্ছে ওই বানারিপাড়ায় শঙ্খবাবুদের বাড়ির পাশে যে নদীটা ছিল সেইখানে বাংলা শঙ্খ ঘোষের বাংলাদেশ সংক্রান্ত যাবতীয় মোটামুটি যাবতীয় গদ্যের সংকলন যদি বলা হয় তাহলে এই বইটায় আছে কিছু কিছু অবশ্য বাদ পড়েছে কারণ বাদ দিতেই হয়েছে না হলে বইটা বিরাট বড় হয়ে যাচ্ছিল আরো এবং মজা করে উনি নিজেও বলেছিলেন যে আসলে এইভাবে আলাদা করে বাংলাদেশ নিয়ে আমার লেখা কি করে তুমি বাজবে আমার তো প্রায় সব লেখাই তাই তো সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে আমরা আমি জিজ্ঞাসা কারণ এটা আমি প্রথমে জানতাম না পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই বইটা উৎসর্গ করেছেন স্যার মূর্তিমতী বাংলাদেশ নুরুন্নাহার সুপ্রভাসু 
এই নুরুন নাহরের কথা তো আপনারাও নিশ্চয়ই জানবেন আমরা আমি একেবারে শেষ দিকে দেখেছিলাম কারণ সম্ভবত দু হাজার উনিশ বা কুড়ির সালে উনি একবার এসছিলেন বাংলাদেশ বা মানে কলকাতায় এসছিলেন শঙ্খবাবুর বাড়িতেও এসছিলেন আহ আমাকে আমি যেহেতু জিজ্ঞেস করেছিলাম এই বইটার যে নুরুন নাহার কে তো উনি আমাকে তখন সেদিন আমিও হাজির ছিলাম ওনার বাড়িতে তো আমাকে স্যার ডেকে নিলেন ডেকে নিয়ে বললেন পরিচয় করিয়ে দিলেন উনি নুরুন নাহার ওনার ওনাকেই আমি বইটা উৎসর্গ করেছি এবং আবেদিন আমাদের নুরু আপা উনি হচ্ছেন নির্বাচিত প্রবন্ধ একটা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ আর একটি হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ তো আমরা কখনো জানিনি এটা তারপরে যখন বইটা বেরোলো হঠাৎ বইটা হাতে নিয়ে হাসন ভাই আমাকে জানালেন আমি দেখি যে ওই দুটো বইয়ের একটা বই উনি উৎসর্গ করেছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর সালের আমার পাখি যাত্রার সঙ্গে আবুল হাসনাথ প্রিয় বরেশু আরেকটি বই উৎসর্গ করলেন উনিশশো সালের আমার পাখি যাত্রার সঙ্গে মফিদুল হক প্রিয় বরেশু আমি শঙ্কদাকে ফোন করে আমি আমার চোখের জল আমি রাখতে পারিনি যে এই এই রকম ভাবে শঙ্কদা যে কত রকম ভাবে তিনি মানে তার স্পর্শ তিনি দিয়ে গেছেন বাংলাদেশ জুড়ে এটা রয়ে গেছে বিভিন্ন কবিতাতেও আছে সেই দশমীর তে বোধন মানে বিসর্জন হওয়ার পর তারপরে ফিরে আসছেন যখন ঠাকুরদা ঠাকুমার মন খারাপ ওদেরও মন খারাপ সেই বানারিপাড়া থেকে আবার পাখিতে ফিরে আসছেন তাই নিয়ে কবিতাও আছে ওর আমরা সাধারণ একটি অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম এবার আমরা অনুষ্ঠানটা শেষে একটা শঙ্খ ঘোষের সকণ্ঠে একটা কবিতা পাঠ শুনে নি কবিতাটার নামও দশম দশমে হ্যাঁ আমি ওটা শোনাবার চেষ্টা করছি দশমী তবে যাই যাই মণ্ডপের পাশে ফুল তোলা ভোর বেলা যাই খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে আসা আলু যাই উদাসীন দেহে গুরু গুরু বোধনের ধ্বনি যাই সনাতন বলিদান কপালে দীঘল ভালো পূজার প্রণাম যাই মুখ ঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময় যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধনুচি অন্ধকার মঠের কিনার ঘিরে কেঁপে ওঠা বনবাসী হাওয়া যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ বসানো দুঃখ আর ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল যাই পাকা সুপুরির রঙে ধরা গধুলির দেশ আমি যাই সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ লেখনির সবাইকে এবং বক্তাদের সকলকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এবার আবার সুমিত বাবুর কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি নমস্কার সন্দীপন বাবু সুন্দর সংযোজনা করলেন পরিচালনা করলেন এবং নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পবিত্র বাবুকে সন্দীপন বাবুকে শ্রী কুমার বাবুকে এবং মফিদুল ভাইকে আপনারা যে এত রাত হয়ে গেছে আপনাদের হ্যাঁ তা সত্ত্বেও যে আপনারা সময় করে উঠতে পেরেছেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তবে আজকে আমাদের এই শেষ পর্বের বাইরে আরেকটা ছোট অডিও ক্লিপিং আছে কবি কালীকৃষ্ণ গুহ তাকেও আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আজকে কিন্তু উনি আসতে পারেননি কিন্তু একটা অডিও ক্লিপিং আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন আমি সেটা বাজাবার চেষ্টা করছি হ্যাঁ আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন ওটা একটা পাঁচ মিনিটের অডিও ক্লিপিং
নমস্কার আমি কালী কৃষ্ণ গুহ কয়েকটা কথা বলছি সুমিতা বসুর অনুরোধে তিনি সম্প্রতি প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষের ছাত্রী ছিলেন এবং তিনি তিনজন কবিকে নিয়ে একটা আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছেন আমার পক্ষে সেই আলোচনায় থাকা সম্ভব হবে কি না জানি না সেই জন্য আমি কয়েকটা কথা শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে বলছি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে আমার প্রথম বলার কথা হচ্ছে এই যে তার মতো একজন ধার্মিক মানুষ প্রকৃত অর্থে একজন ধার্মিক মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি এই ধর্ম হচ্ছে সত্যে দায়বদ্ধ থাকার ধর্ম নৈতিকতায় দায়বদ্ধ থাকার ধর্ম মানবিকতার দায়বদ্ধ থাকার ধর্ম এবং একটা বিনীত সংযত জীবনযাপন করার ধর্ম এই হিসেবে তার ধার্মিকতার সঙ্গে কোনো ঈশ্বরের সম্পর্ক নেই কোন আধ্যাত্মিকতা সম্পর্ক সেই অর্থে নেই আমি এই দিক থেকে মনে করি যে আমি তারই একটা চিন্তার পরিবারের লোক শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে এটা আমার প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তিনি দীর্ঘ যে জীবন পেয়েছিলেন সেই জীবনে কখনো বিরতি নেননি কাজ থেকে সারা জীবন তিনি কাজ করেছেন এবং সবই সৃষ্টিশীলতার কাজ তিনি যে একজন শিক্ষকতা করেছেন সেখানেও তার ছিল একজন সৃষ্টিশীল শিক্ষকের ভূমিকা তার মতন একজন রবীন্দ্র প্রকৃত শিক্ষক আমি তাকে মনে করি আমাদের অন্তিম রবীন্দ্র শিক্ষক আর আমাদের সময়ে তো নেই অন্তত আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই এর পাশাপাশি তার কবিতার কথা যদি বলি তার কবিতা প্রথম জীবন থেকেই আশ্চর্য করে দিয়েছিল সেই দিনগুলি রাতগুলি থেকে শুরু করে ক্রমশ ক্রমশ নানা পথে বাঁক নিয়ে এগিয়েছে এক সময় তা এসে তার মধ্য বয়সে এসে পৌঁছেছিল গান্ধর্ব কবিতা কবিতা গুচ্ছে যা ব্যাখ্যা করে ওঠা সহজ নয় কিন্তু তিনি কোথাও থেমে থাকেননি আরও পরে তিনি যখন শেষ দিকে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি তার সমস্ত আভরণ সমস্ত অলঙ্কার সমস্ত ছন্দ কুশলতা সমস্ত বাক্যশলতা সমস্ত চমৎকৃতি ছেড়ে দিলেন এইসব ছেড়ে দিয়ে তিনি একেবারে একজন সাধারণ মানুষের ভাষায় গদ্য ভাষায় কবিতা লিখতে লাগলেন যা পরে আমি সম্প্রতি প্রচণ্ড ভাবেই অবাক হয়েছি এই কবিতাগুলো হচ্ছে একজন দার্শনিকের লেখা কবিতা মনে হয়েছে একজন দর্শন ভাবুক অন্তত পক্ষে বলতে হবে যিনি রূপক রচনা করছেন যেমন একটা কবিতায় আছে যে একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করল তিনি আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে সেখানে তার বিচার হলো বিচারের পরে দেখা গেল যে তার সারা জীবনের জন্য শাস্তি হয়েছে যিনি বিচার করছেন দেখা গেল যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি বিচারকের আসনে বিচার করে চলে যাচ্ছেন অর্থাৎ এ এক আশ্চর্য রূপক এবং যেন বা একটা জীবনের দর্শন নিজেকে দেখার একটা দার্শনিক দৃষ্টি 
এরকম একজন মানুষ তাছাড়া সমাজে তো সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় কথা বলেছেন সেটা বলতে গিয়ে সমস্ত সমাজ তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে এবং একজন ব্যক্তি মানুষ যখন শক্তিমান হয়ে ওঠেন তার জ্ঞানের কারণে নৈতিকতার কারণে তখন তিনি যে অবস্থান নেন শঙ্খ ঘোষ সেই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন এইটুকুই বললাম নমস্কার এখন লেখনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের এই আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন লেখনীর কর্ণধার ডক্টর গৌরী দত্ত নমস্কার আজকের লেখনীর কবি প্রণাম অনুষ্ঠানটি এখানে খুব সার্থকভাবে সম্পন্ন হলো তিন প্রবাদ প্রতি লেখক কবিকে সংবর্ধনা জানানো হলো এরা হলেন নবনীতা দেব সেন অলোক রঞ্জন দাসগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ দেশ বিদেশ থেকে যারা লেখক বক্তারা যারা এসেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তারা এত রাতে এসেছেন বলেছেন আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হয়েছি আমরা যারা বিদেশে গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে কাজের সূত্রে বা বিবাহ সূত্রে আছি আমাদের খুব আকুল একটা বাংলা ভাষার জন্য বাংলা সাহিত্যের জন্য একটা যোগ সূত্র রাখব এটার জন্য আমাদের এই লেখার আয়োজন এই লেখনীর আয়োজন এই একুশ জন মিলে যে আমরা লেখনীর মাসে মাসে লেখার আয়োজন করি এই জন্যই এটা করা এটা বলে রাখি যে শুধু এই প্রবাদ প্রতিম কবিতায় খ্যাতি বা গুণ নিয়ে শুধু আপনারা বললেন না তাদের রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে যে আমাদের সামনে উপনীত করলেন তাতে আমরা খুব মুক্ত তাদেরও যে আত্মীয় স্বজন আছেন তাদেরও অসুবোধ আছে তাদেরও ঠাট্টা করা হচ্ছে তারাও বন্ধু এটা আমাদের কাছে খুব ভালো লাগলো আর আপনারা যারা এত সহজে আসলেন আমন্ত্রণে আসলেন আপনাদের এই সহজ ভাবটা নিরহংকর ভাবটা আমাদের খুব মুগ্ধ করলো মনে মনে হলো যেন এই যোগ সূত্রটা থাকে আর ভবিষ্যৎটাও যেন আমরা এইরকম অনুষ্ঠান করতে পারি আর কোভিড শেষ হলে যাতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ আরো বাড়ে যাতে রক্ত মাংস হিসেবে আমরা পরস্পরকে দেখতে পারি ধন্যবাদ জানাই লেখক বক্তাদের নবরিতা দেবসেনকে নিয়ে বলেছেন যশোধারা রায় চৌধুরী উনি সঞ্চালিক ও বক্তাও কল্যাণী মিত্র ঘোষ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তকে নিয়ে বলেছেন সঞ্চালক ও বক্তা দীপক রঞ্জন ভট্টাচার্য তন্তীদেব সরকার হিন্দল ভট্টাচার্য সুন্দর গান করেছেন সুচিশ্রী রায় আঁকা ফেলো গান করেছেন কোনো অনুষঙ্গ ছাড়াই পৃথা ভট্টাচার্য মিষ্টি মেয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছে শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে বলেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার সঞ্চালক ও বক্তা সন্দীপন চক্রবর্তী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় মফিদুল হক অডিও টেপ পাঠিয়েছেন কালীকৃষ্ণ গুহ উনি নিজে থাকতে পারেননি কিন্তু অডিও ফাইল পাঠিয়েছেন আমাদের দর্শকদের যারা ইউটিউবে দলে দলে এসেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাই আমাদের লেখনী সদস্যদের যারা যারা বিশিষ্ট ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তাদের ধন্যবাদ জানাই সুমিতা বসু যে ইন্ডিক পাবলিক পাবলিশিং হাউস কলকাতার একটি পাবলিশিং হাউসের প্রপ্রাইটার আর এদিকে আবার আরেক নৌকা পা দিয়ে থাকে সে হচ্ছে লেখনীর সদস্য সে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্নাতক 
তারই যোগাযোগের সবার সাথে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের তার কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ সে উদ্যোগ করে এই সভাটি আয়োজন করেছে আমরা তার পেছন পেছন তার পাইট পাইপরের বাসির সুরে আমরাও এগিয়ে গেছি আমরা তার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ আমরা ধন্যবাদ জানাই মনীষার দিকে মনীষার দিয়ে আমাদের প্রথম প্রবীণ সদস্য মনীষাদের জ্ঞান মনীষাদের পরামর্শ আমাদের একেবারে ধরে রাখে লেখনের একুশ জন সদস্য সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেক মাসে একবার করে কাজকর্ম ছেড়ে পরিবারের আবদার দায়িত্ব ছেড়ে এই যে মাসে একবার করে তিন ঘন্টা ধরে বসা এটা একটা বড় 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 কাজ আইটি তে যারা রয়েছেন আজকে যে আইটি সঞ্চালনা করেছে এটা এটা না হলে আজকে সম্ভব হতো না এই প্রোগ্রামটা তাকে ছিলেন শান্তা নাগ সুমিত নাগ জয়তী ব্যানার্জি তাদের ধন্যবাদ জানাই কেননা খুব কম হিচ নিয়ে এই প্রোগ্রামটি হয়েছে খুবই কম এত বড় প্রোগ্রামটি করা সম্ভব হতো না ইউটিউব চালানো ফেসবুক চালানো জুম চালানো বেশ মুশকিলের ব্যাপার যারা সঞ্চালনা করেছেন তাদেরও বলি লেখনীর তরফ থেকে প্রথমে করেছে জয়তী ব্যানার্জি তারপরে জয়ন্ত নাগ করেছে তারপরে সুমিত নাগ করেছে তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাউকে কি বাদ দিলাম এইরকম সুন্দর বাংলায় এরকম বলেছে আমি তো মুগ্ধ হয়ে শুনছি আমি কি জার্মান শিখে এরকম বলতে পারতাম জার্মান ভাষা পারতাম না হাতস হাতস স্যালুট জানাচ্ছি আর আর আমি একটা কথা বলতে চাই আসলে পবিত্রবাবু আছেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আজকে এত অসুবিধার মধ্যে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন তার মধ্যে এসে আবার যোগদান করলেন একান্ত অনুরোধে আমাদের যাদবপুরে খুব অদ্ভুতভাবে আরো দুজন মাস্টারমশাইকে আমরা হারিয়ে ফেললাম তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই মানবেন্দ্রবাবু এবং স্বপন মজুমদার আর প্রতিমা দিকে না বললে শঙ্খবাবু অসম্পূর্ণ তাকেও আমরা এক সপ্তাহ আড়াআড়ি হারিয়েছি কিন্তু আজকে তো আমাদের তাদের লাইফ সেলিব্রেশন দুঃখ নয় তাদের বিশাল জীবনে কর্মময় জীবনে তারা যে এত সুন্দর করে করেছেন যেটা বলছিলাম আকাশকে দেখছি আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে মাত্র আহ এইটুকুই আর কি আমার বলার ছিল এইটা আমি সব আগে বলতে একটু ভুলে গিয়েছিলাম আপনাদের সবাইকে নমস্কার আবার ধন্যবাদ 